ഡൗൺലോഡ് ഹോം സ്കൂൾ ലേണിംഗ് ആപ്പ് ലേൺ ഫോർ ലൈഫ് നേടാം ജീവിത വിജയം സ്വന്തം ലൈഫിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ചില ചില താളപ്പുഴകളൊക്കെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായി ശ്രീനാഥുമായിട്ടുള്ള കല്യാണം ഒരു പ്രണയം പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകാൻ പറ്റില്ല ഈ പ്രണയമായിരുന്നു അല്ലെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് മടത്തും പിടിച്ചിരുന്നു അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കുഗ്രാമം പോലെയാണല്ലോ അപ്പൊ രാവിലെ എഴുന്നേക്കാം നമ്മുടെ ടിപ്പിക്കൽ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ എന്താണ് കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ മലയാള സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച ആ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ചെറ്റുമുണ്ട് കൊടുക്കുക ഈ തുളസി കതിരി ചൂടി നടക്കുക അമ്പലത്തിൽ പോവാ ഇത് തന്നെ ആയിരുന്നു എന്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തീരുമാനിച്ച് ഡിവോഴ്സ് ചെയ്തായിരുന്നു ആ മ്യൂച്വൽ കൺസെന്റ് ആയി പോയി അത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ദാമ്പത്യം ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് കുട്ടികൾ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായി പക്ഷെ ഷിഡൻറ്റ് പെങ്കൊച്ചായിരുന്നു ഷിഡൻറ്റ് സർവൈവ് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇത് മൈ ജി ഫ്ലവേഴ്സ് ഒരു കോടി ഒരുപാട് നല്ല വേഷങ്ങളിലൂടെ മലയാളിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിപ്പിടം സ്ഥാപിച്ച ചാന്തി കൃഷ്ണ വരികയാണ് ചാന്തി കൃഷ്ണ യു ആർ മോസ്റ്റ് വെൽക്കം ടു ദിസ് ഫന്റാസ്റ്റിക് ഷോ അഭിനയത്തോടുള്ള അഭിനിവേശത്തിനും അപ്പുറം നൃത്ത ചുവടുകളോടാണ് ജീവിതത്തിൽ ശാന്തി കൃഷ്ണയുടെ ഇഷ്ടക്കൂടുതൽ ഭരതൻ ചിത്രം നിദ്രയിലൂടെ ആയിരുന്നു സിനിമയിലേക്ക് ശാന്തി കൃഷ്ണയുടെ അരങ്ങേറ്റം അച്ഛൻ കൃഷ്ണനും അമ്മ ശാരദയും മകളുടെ കലാരംഗത്തെ ചുവടുവയ്പുകൾക്ക് പ്രചോദനമായിരുന്നു സിനിമ നൽകിയ ദുഃഖപുത്രി വേഷങ്ങളുടെ വികാര മുഹൂർത്തങ്ങൾ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ജീവിതത്തിലും ശാന്തി കൃഷ്ണയെ തേടിയെത്തിയിട്ടുണ്ട് ചലച്ചിത്ര യാത്രയിൽ ഒരിക്കലും കൈവിടാത്ത പ്രേക്ഷക പിന്തുണയുടെ ആത്മവിശ്വാസവുമായി അറിവിന്റെ വേദിയിലേക്ക് ശാന്തി കൃഷ്ണ നമസ്കാരം കുട്ടേട്ടാ നമസ്കാരം ശാന്തി കൃഷ്ണ സുഖം തന്നെ അല്ലേ സുഖം തന്നെ അവിടെയും സുഖം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഹായ് ശാന്തി കൃഷ്ണ ഹലോ കുറെ കാലമായി കണ്ടിട്ട് അല്ലെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ എവിടെങ്കിലും ഒക്കെ വെച്ച് കാണുന്ന കുറെ കാലമായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലോനപ്പന്റെ മാമോദീസയുടെ സെറ്റിൽ വെച്ച് അവിടെ വെച്ച് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കണ്ടില്ല കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ എപ്പോഴോ ശാന്തി കൃഷ്ണ ഒരു ഇടവേള എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വിശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് ബാംഗ്ലൂർ എയർപോർട്ട് വെച്ച് കണ്ടു ബാംഗ്ലൂരു ആയതിന് ശേഷം ഓക്കെ അപ്പൊ പക്ഷെ ശാന്തി കൃഷ്ണൻ നമ്മൾ കാണുന്നു കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഞണ്ടിയുടെ നാട്ടിൽ ഇടവേള എടുക്കാൻ വരുമ്പോഴും അല്ലാത്തപ്പോഴും ഒക്കെ നമ്മള് കാണുന്നു സന്തോഷം അപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ശാന്തി കൃഷ്ണയുടെ അഭിനയ ജീവിതത്തിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു ഇടവേള ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അല്ലെ പക്ഷെ ആ ഇടവേള കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോഴും മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്ക് ശാന്തി കൃഷ്ണ ഒരു വ്യത്യാസം കാണുന്നു അതൊരു എന്തോ ഒരു വലിയ ഭാഗ്യം ഭാഗ്യമാണെന്ന് തന്നെ പറയാം ബിക്കോസ് ഐ തിങ്ക് അവരുടെ ഒരു സ്നേഹമാണ് സത്യത്തിൽ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഞാൻ പോയിട്ട് പൊട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ പോലും പോയിട്ട് വരുമ്പോഴും തന്നെ പറയാം അല്ലെ ഓരോ ഡെക്കേഡ് എയ്റ്റീസ് പിന്നെ നയൻറ്റീസ് പിന്നെ ടൂ തൗസൻഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ബട്ട് ആ ഓരോ പ്രാവശ്യം തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും ശരിക്ക് പറഞ്ഞാല് അതൊരു സന്തോഷം തന്നെയാ എനിക്ക് ഒരു ഭാഗ്യമാണ് അത് എല്ലാവരും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ അതെ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാളികൾക്ക് അത്രയേറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കഥാപാത്രമാണ് താങ്കൾ അതായിരിക്കും അതിന്റെ സന്തോഷം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു താങ്കൾ ഒറിജിനലി ജനിച്ചത് എവിടെയാണ് ബോംബെ മുംബൈയാണ് അപ്പൊ ബോംബെ എന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോഴും മുംബൈ ആയിരുന്നു ബോംബെ ഞാൻ ഏറ്റവും ഇളയ മോളാണ് മൂന്ന് ചേട്ടന്മാരാണ് എനിക്കുള്ളത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഫോർ സിബ്ലിംഗ്സ് ആണ് അതില് സുരേഷ് കൃഷ്ണ ആണല്ലോ അറിയാലോ ഡയറക്ടർ ആണ് അതെ ചേട്ടൻ രണ്ടാമത്തെ ഏട്ടനാണ് ഏറ്റവും മൂത്ത ഏട്ടൻ ശ്രീറാം ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ ബാംഗ്ലൂരിൽ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഏട്ടൻ സതീഷ് ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ കാലിഫോർണിയയിലാണ് പിന്നെ ഞാൻ ശാന്തി നിങ്ങൾ മലയാളികൾ തന്നെയാണോ അച്ഛന്റെ നാട് പാലക്കാട് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അമ്മ കാഞ്ഞങ്ങാട് അപ്പൊ ശരിക്കും നേറ്റീവ് പ്ലേസ് എന്ന് പറയുമ്പോ പാലക്കാടാണ് അതെ പക്ഷെ ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന എല്ലാം ബോംബെയിൽ ആയതുകൊണ്ടും അച്ഛൻ കുവൈറ്റിലായിരുന്നു അപ്പൊ കുവൈറ്റിൽ പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ കുറച്ച് പഠിച്ചു പഠിക്കുകയായിരുന്നു സോ ബേസിക്കലി മലയാളം മാത്രം അറിയില്ലായിരുന്നു അതെ വീട്ടിലാവുമ്പോ തമിഴാണല്ലോ സംസാരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ബ്രാഹ്മിൻസ് പാലക
തമിഴാണ് പിന്നെ മലയാളം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മള് ഇൻഡസ്ട്രി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇതാണ് മലയാളം അപ്പൊ മനസ്സിലായത് അച്ഛൻ എന്തായിരുന്നു ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് അച്ഛൻ വാസ് ഇൻ അക്കൗണ്ട്സ് അച്ഛൻ കുവൈറ്റില് ഓയിൽ കമ്പനിയില് ജോലിയായിരുന്നു അതിനുശേഷം ബോംബെയിൽ വന്നു പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഹി വാസ് ഇൻ ദുബായ് അതാ അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയാ ടോട്ടലി ഞങ്ങളുടെ ബോംബെയില് ഞങ്ങൾ ജനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാലും അച്ഛൻ കൂടുതലും കുവൈറ്റിലും ദുബായിലും ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അധികം അച്ഛനായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ആ സമയത്ത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ വെക്കേഷൻ സമയത്ത് അങ്ങോട്ട് പോവുമായിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ ഏറ്റവും മൂത്ത രണ്ട് ചേട്ടന്മാര് ബോംബെയിൽ തന്നെയാണ് പഠിച്ചത് എന്റെ അമ്മയുടെ അച്ഛൻ അമ്മയും കൂടെ താമസിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ സോ ദേവർ സ്റ്റഡിങ് ഇൻ ബോംബെ ഞാനും എന്റെ ജസ്റ്റ് മൂത്ത ഏട്ടൻ സതീഷും കൂടി ആയിരുന്നു കൂടുതലും കുവൈറ്റിലെ താമസിച്ചത് ഓക്കെ കുടുംബത്തിന് ശാന്തി എന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി എന്റെ അച്ഛൻ ഇട്ട പേരാണ് എനിക്ക് ശാന്തി എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം മൂന്ന് ആൺകുട്ടികൾക്ക് ശേഷം ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായപ്പോ അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മനസ്സിന് എപ്പോഴും ആ ഒരു ശാന്തി ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ അച്ഛൻ എടുത്ത ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാണ് എന്തുകൊണ്ട് എന്റെ പേര് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേരാണല്ലോ ശാന്തി അപ്പൊ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അല്ല മോളെ ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോ ജസ്റ്റ് അത് മനസ്സിന് ഒരു ശാന്തി അപ്പൊ അത് കേട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും എന്റെ എന്റെ പേര് എനിക്ക് എന്നാലും നമ്മുടെ പേരിൽ തന്നെ ഒരു സമാധാനം ഉള്ളത് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ നിദ്രയിലാണ് ശാന്തി ആദ്യം അഭിനയിക്കുന്നത് അല്ലേ ഭരതന്റെ നിദ്ര അപ്പൊ ഈ ഒരു സിനിമയിലേക്കുള്ള എൻട്രി എങ്ങനെയാണ് കാര്യം സിനിമയൊക്കെ ഒരു മോഹമായിരുന്നു മനസ്സിൽ ഇല്ല സത്യം പറഞ്ഞാല് ബോംബെയിൽ തന്നെ താമസിച്ചത് കൊണ്ട് അന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ എന്താ പറയാ ആറ് വയസ്സിലാണ് ഞാൻ ഡാൻസ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അത് ഭരതനാട്യം ഫസ്റ്റ് കുവൈറ്റ് താമസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ അവിടെ ഒന്നും ആ സമയത്ത് ഡാൻസ് ക്ലാസ് ഒന്നും ഇല്ല ഞാനപ്പോ നാലഞ്ചു വയസ്സ് ഉള്ള പ്രായത്തിലാണ് ആയിരുന്നു കുവൈറ്റിലേക്ക് അപ്പൊ അവിടെ ഡാൻസിനൊക്കെ ഓരോരുത്തർ നാട്ടിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ട് അവിടെ വന്നിട്ട് പിന്നെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ സ്റ്റേജിലൊക്കെ കളിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ കാണുന്നതും അപ്പോഴാണ് ഈ ഡാൻസിനോട് ചെറുതായിട്ട് ഒരു മോഹമൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ അമ്മയും അച്ഛനും എല്ലാവരും ആ സമയത്ത് സ്റ്റേജിൽ ദ യൂസ് ടു സെയിങ് അമ്മയും പാടുമായിരുന്നു പിന്നെ അമ്മ പാടിയിട്ട് മറ്റേ പിള്ളേർ ഡാൻസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് അത് ഒരു ഒരു മോഹമായിരുന്നു അപ്പൊ തിരിച്ച് ബോംബെ ഞങ്ങൾ ഒരു സെവൻറ്റീസിൽ തിരിച്ചു വന്നു ബോംബെ വന്നപ്പോൾ ആദ്യം എനിക്ക് പഠിക്കാൻ എനിക്ക് ഡാൻസ് പഠിക്കണമെന്ന് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഡാൻസ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് പക്ഷെ ഒരു ആറ് വയസ്സിലാണ് ഞാൻ ഭരതനാട്യം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ോടും എല്ലാം ഒരു കമ്പം അപ്പോഴാണ് വരാൻ തുടങ്ങിയതും പിന്നെ ആർട്ടിനോട് സ്വതവേ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു സ്കൂളിലൊക്കെ താല്പര്യമായിരുന്നു അവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും അതെ പക്ഷെ അത്രയും ഓർത്തഡോക്സ് ഫാമിലി എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ദേവർ ഓൾസോ ഇൻ ടു ആർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അവരും പാട്ട് ഒരു പാട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കുട്ടികൾ അപ്പൊ ഈ ബേസിക്കലി ഈ പ്രോഗ്രാംസിലൊക്കെ അവരും ഇൻവോൾവ് ആയതുകൊണ്ട് അവർക്കും അമ്മയ്ക്കും ഒക്കെ കൊച്ചിലെ അമ്മ അമ്മയുടെ കൊച്ചിലെ അമ്മ എല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡാൻസ് ഡാൻസ് പഠിക്കാൻ അന്ന് സമ്മതിക്കില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ പാട്ട് വീണ വയലിന് എല്ലാം അമ്മയ്ക്കും എല്ലാ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിനോടും അച്ഛനും പാട്ടും ഞാൻ നാലു കൊല്ലം കർണാടിക് മ്യൂസിക് പഠിച്ചു സോ അങ്ങനെയെല്ലാം താല്പര്യമുള്ള സമയത്താണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓഫർ അതായത് ഫസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡാൻസിന്റെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്കോളർഷിപ്പ് ഹോൾഡർ ആയിരുന്നു ഞാൻ ഡാൻസ് ഭരതനാട്യം സോ ഓൺലി വൺ ഫ്രം മഹാരാഷ്ട്ര സ്റ്റേറ്റ് ടു ഇൻ ഫോർ ഭരതനാട്യം എന്നെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് സോ അത് അതിന്റെ റൈറ്റപ്പ് എല്ലാം ഒരു തമിഴ് പത്രത്തിൽ വന്നായിരുന്നു ഡാൻസ് അപ്പൊ എന്റെ ഫോട്ടോ ഡാൻസിന് അത് കണ്ടിട്ട് ഇല്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ആർട്ടിക്കൾ ആയിരുന്നു വേറെ സ്കോളർഷിപ്പ് സ്റ്റുഡന്റ് ആണെന്നും ഡാൻസർ ആണെന്നും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ആർട്ടിക്കൾ പോലെ വന്നായിരുന്നു അപ്പൊ അത് കണ്ടിട്ടാണ് ഭരതേട്ടൻ എന്നോട് എന്നോട് ചോദിക്കാനായിട്ട് ഹി വോണ്ടഡ് വൺ ഹീറോ ഇൻ ഫോർ നിദ്ര ആ സമയത്ത് ചേട്ടൻ വന്ന് സുരേഷ് ചേട്ടൻ വന്നിട്ട് കെ ബി സാറിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് സമയത്താണ് ചെന്നൈയില് അപ്പൊ ചേട്ടനാണ് എന്റെ ചേട്ടനാണ് അങ്ങനെ മനസ്സിലായി അവര് ത്രൂ ചേട്ടനാണ് എന്നെ വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ ബോംബെയിൽ ഉള്ള സമയ
ഞാൻ ഇല്ല ഐ വാസ് നോട്ട് നോയിങ് ഹൂ വിച്ച് ഡയറക്ടർ ആണ് മലയാള സിനിമ അമ്മയും അച്ഛനും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ഞായറാഴ്ച ആകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു തിയേറ്ററിലൊക്കെ മലയാള സിനിമ വരും അപ്പൊ അതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പോയി കാണാനൊക്കെ പോകും പക്ഷെ ചേട്ടന്മാരാരും വരൂല എല്ലാം കൂടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നടക്കും ഞങ്ങൾ ഹിന്ദിയും ഇംഗ്ലീഷും ഒക്കെ ആയിരുന്നു കൂടുതൽ താല്പര്യം കാണാനൊക്കെ പക്ഷെ എന്നാലും ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ പോകും എന്നാലും അപ്പൊ നസീർ സാറിന്റെയും ശീലം അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പടങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്കത് ബോറും അടിക്കുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ആണല്ലോ ഒന്നും എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഇല്ല എന്നൊരു തോന്നൽ അല്ല കരച്ചില് ഇപ്പൊ പറയാം മലയാള സിനിമ നമുക്ക് കരച്ചിലാണ് ആ അങ്ങനെ ഒരു ട്രെൻഡ് ഒക്കെ മൈൻഡിലായിരുന്നു അപ്പം പക്ഷെ ആ വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ വേറെ ഒന്നും ചിന്തിച്ചില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ പിന്നെന്താ ആക്ട് ചെയ്യാം ആക്ടിങ് തിങ്കിങ് ഓൺലി അബൌട്ട് ദാറ്റ് അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്താ പോവാ അഭിനയിക്കാ തിരിച്ചു വരിക വീണ്ടും പഠിക്കുക അങ്ങനെ പോവും നമ്മുടെ ലൈഫ് എന്നാണ് അല്ലാതെ ഇതൊരു ഓ ഇനിയിപ്പോ ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേര് ഇല്ല ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർ ദേ നോ വോട്ട് ദേ വോണ്ട് അത് അതൊക്കെ ഒരു ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഞാൻ അത് മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ലൈനിൽ പോവായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ അപ്പൊ അമ്മയൊക്കെ നീ എന്താ ആ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഓട്ടനെ ആരോട് ചോ എങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ അപ്പൊ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു അമ്മ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ പണ്ടത്തെ ഈ ടാബു ഒന്നും അല്ല സിനിമ സിനിമാക്കാരി എന്നൊക്കെ പേരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ അതല്ല എനിക്ക് തോന്നി ഇന്നത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ അമ്മയ്ക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അമ്മ അമ്മ വിചാരിക്കേണ്ടത് ഭരതൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയറക്ടറിന്റെ ലെജൻഡറി ഡയറക്ടർ ആണ് ഭരതേട്ടന്റെ പടത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ ഒത്തിരി പേര് ഇങ്ങനെ കൊതിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷെ അമ്മയ്ക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഭരതേട്ടൻ തന്നെ ആണ് എന്നൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ സമ്മതിക്കണം അപ്പോൾ ഞാനും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ട് ഓ അപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ലൊരു ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണല്ലേ അപ്പോഴാണ് സ്ലോലി റിയലൈസിങ് ദാൻ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ശരി നമുക്ക് ചെന്നൈ പോയിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ചെന്നൈ പോകുന്നതും അവിടെ പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഫോട്ടോ സെഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ വിജയ് മേനും ഞാനും കൂടി ഉള്ള ഫോട്ടോ സെഷൻ ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഭരതേട്ടൻ എടുത്തത് സെ സ്ലോലി നമുക്കത് ഈസി ആയിരുന്നു കാരണം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഓഡിയൻസിനോട് എനിക്ക് പേടിയൊന്നുമില്ല ഐ വാസ് നോട്ട് കോൺഷ്യസ് ബോംബെയിലുള്ള ദൂരദർശനിലും ചെറിയ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലും നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഐ വാസ് നോട്ട് സ്കേഡ് ഓർ എനിത്തിങ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോയി ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്തപ്പോൾ ഐ വാസ് വെരി റിലാക്സ്ഡ് കൂളായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു അതേപോലെ ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങിയ കോളത്ത് ഞണ്ടിനൊക്കെ പിടിക്കുന്ന ഒക്കെ ഷോട്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു മോണ്ടേജ് ഷോട്ട്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ അഭിനയിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ നടക്കാറ് പിന്നെയാണ് നമുക്ക് വലിയൊരു സീൻ വരുന്നത് അപ്പോഴാണ് മലയാളത്തിലൊക്കെ എഴുതി ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് മലയാളം ഐ ഡോ നോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആ ലൈനായിരുന്നു പിന്നെ അത് അമ്മ അമ്മയ്ക്ക് വായിക്കാൻ അറിയായിരുന്നു മലയാളം അപ്പോൾ അത് പിന്നെ എഴുതി അമ്മ പറയും ഞാനത് മംഗ്ലീഷിലൊക്കെ എഴുതി ഇംഗ്ലീഷ് മംഗ്ലീഷിലെ പിന്നെ അത് വലിയ പാടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഒക്കെ അത് കംപ്ലീറ്റ് അത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ലളിത ചേച്ചിയും ഒക്കെ ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഗുരു അപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞ അന്ന് ഭരതേട്ടൻ ഒരു പക്ക ഒരു ഭാഗത്ത് എനിക്ക് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താലും പിന്നെ ലളിത ചേച്ചി ആയിരുന്നു അഭിനയിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ എനിക്ക് പലതും പറഞ്ഞു തന്നത് സോ ഞാൻ അതൊക്കെ അവരുടെ ആ സ്കൂളിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ സത്യത്തിൽ ഇത്രയും ും പിന്നെ ശാന്തികൃഷ്ണൻ നന്നായി പാട്ടു പാടും എന്ന് കുട്ടിയേട്ടൻ അറിയാം ഈ വേദിയിൽ പാട്ടും ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഭക്തനാണെന്നൊക്കെ ഞാനും ഞാന് ഞാന് വലിയ കൃഷ്ണ ഭക്തിയാട്ടോ ഞാനും ഗുരുവായൂരപ്പന് ഭയങ്കര സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ പാട്ട് കൂട്ടിയിട്ട് പാടുന്നത് സന്തോഷം കേൾക്കാനായിട്ട് ശാന്തി കൃഷ്ണ മനോഹരമായ പാട്ടോടെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം മൗന സരോവരമാകെ ഉണർന്നു സ്നേഹമനോഹര വേഗമുയർന്നു കനകാംഗുലിയ തമ്പുരുമീട്
നമുക്കിനി ആർട്ട് ബീറ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് വല്ല ടെൻഷൻ വല്ലോ ആയോ ശാന്തി ഓം ശാന്തി ഓം ശാന്തി കുട്ടേട്ടാ ആർട്ട് ബീറ്റ് ടെൻഷൻ ഒന്നുമില്ല വൺ നോട്ട് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്ന ഒരു അങ്ങ് പോകും ഒരു നൂറ്റി എഴുപത് നൂറ്റി എൺപതിലൊക്കെ പോകും അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് വളരെ നോർമൽ ഇപ്പൊ ശാന്തി എവിടെയാ താമസിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പൊ ബാംഗ്ലൂരിലാണ് അപ്പൊ ഈ കേരളത്തിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോ വരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ശാന്തിക്ക് രണ്ട് മക്കളല്ലേ ആ എനിക്ക് രണ്ടു പേരാണ് മോന് മൂത്തതാണ് മോന് ഇപ്പോ അവിടെ ന്യൂയോർക്കിലാണ് അത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് മോനിപ്പോ പഠിക്കായിരുന്നു ജൂനിയർ ഇയർ എന്റെ ജോലി ഇവിടെ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യം ആക്ച്വലി ഇപ്പൊ ടു ഇയേഴ്സ് ആയി നമ്മുടെ പാൻഡമിക് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം പോവാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അല്ലെ യൂഷ്വലി എല്ലാ കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങൾ ശാന്തിയുടെ മക്കൾക്ക് അറിയില്ല ശാന്തി സിനിമ അവര് ഞാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കൊച്ചുങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായതിനു ശേഷം തന്നെ അല്ല അതിനു മുമ്പ് തന്നെ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ഐ ഹാഡ് ടോട്ടലി നമ്മുടെ സുഹൃതമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സോർട്ട് ഓഫ് എല്ലാം അകന്ന് അകന്ന് നിൽക്കുകയായിരുന്നു പടം സിനിമയായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ആർക്കും അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ശാന്തിയാണ് ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇത് നമ്മുടെ ശാന്തി കൃഷ്ണല്ലേ എന്ന ലൈൻ വരെ ആയി ആൾക്കാർക്ക് ഔട്ട് വരെ അപ്പോൾ മോളും മോനും ജനിച്ചതിന് ശേഷം അവർക്കൊരു മൂന്നാല് വയസ്സൊക്കെ ഉള്ള സമയത്താണ് പിന്നെ ഞാൻ യു എസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഇവര് എന്റെ കൂടെ മോളിലൊക്കെ നടന്നൊക്കെ പോകുന്ന വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ എയർപോർട്ടിലൊക്കെ കാണുമ്പോഴും ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റില് ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ നടന്നു വരുമ്പോൾ അവര് ശാന്തി കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് വന്നിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ ആ അപ്പൊ ഈ സെൽഫി ആണല്ലോ ഇപ്പൊ സെൽഫി ആയല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ പണ്ട് ഓട്ടോ ഓട്ടോഗ്രാഫി അതൊക്കെ വന്ന് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് അതൊക്കെ പുതുമയാണ് അതിപ്പോ അവര് വന്ന് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോ അപ്പൊ പിള്ളേർ ഇങ്ങനെ നോക്കും എന്നിട്ട് അവര് നോക്കിട്ട് ഇത് വയത് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് യു നമ്മുടെ അടുത്ത് എന്താ ഇങ്ങനെ എന്താ വൈ ഡു വോണ്ട് ടേക്ക് എ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് വിത്ത് യു എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു ഞാൻ അപ്പൊ അവര് പറയും അയ്യോ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ ഇത് ആരാ നിങ്ങളുടെ അമ്മ ആരാ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ അമ്മ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ശാന്തി കൃഷ്ണ ആക്ട്രസ് ആണ് അപ്പോഴാണ് ഇവര് ആ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അപ്പോഴും അവർക്ക് ബോധമില്ല ദെൻ സ്ലോലി ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് വാച്ചിങ് ഇല്ല ശാന്തി വീട്ടിൽ പറയാറില്ല അത്രേ ഉള്ളു അതൊന്നും പറയാറില്ല കൊച്ചു പിള്ളേരല്ലേ അപ്പൊ അഞ്ച് നാലഞ്ച് വയസ്സ് അപ്പൊ അവര് സ്കൂളും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ബിസിയാണ് അപ്പൊ ആരോ സോൾസിലൊക്കെ നോർമൽ അമ്മ പുറകെ നടക്കുക അവരെ ഹോംവർക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാ പിക്ക് ചെയ്യുക അതൊക്കെ ആണല്ലോ അല്ല സ്കൂൾ പരിപാടി ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ഹൗസ് വൈഫ് ലൈനിലായിരുന്നു ഞാൻ സോ ബേസിക്കലി അവർക്കും അങ്ങനെ ഞാൻ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വല്ല പ്രോഗ്രാമിനോ ഷൂട്ടിനോ ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് അറിഞ്ഞേനെ അമ്മ അങ്ങനെ ഷൂട്ടിന് പോകുന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പൊ അതൊന്നും അറിയാത്തോണ്ട് ഇതേപോലെയൊക്കെ നോർമൽ ഒരു അമ്മ ലൈനിൽ തന്നെയാണ് അവരും കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് സോ അവർക്ക് അത് പിന്നെ ഈ ഞണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ഒരു ഫുൾ എന്റെ ഒരു പടം കണ്ടത് തിയേറ്ററിൽ വന്ന് എന്റെ കൂടെ വന്നിരുന്ന് കണ്ടത് ആ തിയേറ്ററിൽ വന്നിട്ട് ഇവർ ഞണ്ടുകളുടെ നാട്ടിൽ എല്ലാവരും ഫുൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ ബാംഗ്ലൂർ തന്നെ ഒരു തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ടു അപ്പോഴാണ് പിന്നെ മോൻ എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കി ഇന്റർവലിന്റെ സമയത്തൊക്കെ നോക്കി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എത്തിച്ചു വന്ന് നോക്കി ഇന്ന് എത്തിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തോ അമ്മനെ കൊള്ളാവോ അപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഓ കാരണം ഇവരാണ് ഏറ്റവും വലിയ ക്രിട്ടിക് നമ്മുടെ മോനും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ആക്ടിംഗ് ഒക്കെ അപ്പൊ അവനും തിയേറ്റർ ഒക്കെ ചെയ്തതാണ് ഫിലിം മേക്കിംഗ് ചെയ്തതാണ് സോ അവനും ഇതിനൊക്കെ വലിയ അപ്പൊ അവന്റെ ഒരു ക്രിട്ടിസിസം ഒക്കെ ആയിരുന്നു എനിക്ക് കൂടുതൽ ടെൻഷന് അപ്പൊ അവൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നല്ല നല്ല അടിപൊളി ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു ഷീല ചാക്കോ വാസ് വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എനിക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് കിട്ടിയത് ഒരു ഭാഗ്യം തന്നെയായിരുന്നു ആ പടം സോ അത് ആ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു ലക്ക് തന്നെയാണ് കാരണം ഇത്രയും വർഷം ഐ വാസ് നെവർ ടു ബി സീൻ എനിവർ എന്നിട്ടും എനിക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്ന 
ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് കിട്ടിയത് തന്നെ അത് ഒരു വലിയൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അത് കാരണം ഞാൻ എവിടെയോ അമേരിക്കയിൽ താമസിക്കുന്നവർ ഐ ഹാവ് നോ കണക്ഷൻ ടു ദ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി ആറ്റ് ഓൾ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ ത്രൂ മെസ്സേഞ്ചർ അതായത് ഫേസ്ബുക്ക് മെസ്സേഞ്ചർ വഴി ഒരു മെസ്സേജ് വരുന്നതാണ് എനിക്ക് ആദ്യം ഇങ്ങനെ മാമിനെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് വി ആർ ലൈക്ക് വോണ്ടിങ് ടു യുനോ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഏ നോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ അവിടുത്തെ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ശാന്തി നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് ബിക്കോസ് നിവിൻ പോളിയുടെ എന്നൊക്കെ പറയപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നം വന്നത് നിവിൻ പോളി അറിയില്ല കാരണം സത്യമായിരുന്നു നിവിൻ പോളി ഐ ഡിൻ നോ കാരണം ആ സമയത്ത് ഒത്തിരി പേരുടെ പേരുകളുണ്ടല്ലോ ടോവിനോ നിവിൻ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ നിവിൻ ആ ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ പടങ്ങൾ കാണാറില്ലല്ലോ അപ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇന്നത്തെ ആരാ ആഫ്റ്റർ സെർട്ടൺ ടൈം കുറെ പേര് വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ നമുക്ക് പണ്ടത്തെ ഒരു ഹാൻഡ് ഫുൾ ആർട്ടിസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ നമ്മൾ അയാളുടെ പടം കണ്ടില്ല അയാളെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അയാളെ അറിയില്ല അറിയില്ല കാരണം ഞാൻ എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റി ഞാൻ പേര് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രമുഖ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു താരമേ എയർപോർട്ട് ചോദിച്ചു എന്നോട് നമുക്കൊരു സെൽഫി എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ സെൽഫി എടുത്തു എനിക്കിപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ല താരം അപ്പോ ഞാന് ആ കുട്ടി അങ്ങ് പോയപ്പോ ഞാൻ ഒരാളോട് ചോദിച്ചു അയാൾ ചോദിച്ചു ആക്ട്രസ് അല്ലേ അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പിന്നെ ഉള്ള വില വില കളയണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് പിന്നെ ചോദിച്ചില്ല എപ്പോഴും എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഞാനിപ്പോ തിരക്കിടക്കാണ് പടം അവിടെ കാണുന്നു അല്ല ഞാൻ പക്ഷെ നമ്മൾ പുറത്തു പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ അത് അഹങ്കാരമായിട്ട് എടുക്കും അതാണ് കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നും അവരുടെ ഫാൻസ് ഇപ്പോഴത്തെ സോഷ്യൽ മീഡിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവരുടെ മനസ്സിൽ ഓ അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ മാറി നിൽക്കുവോ ദേ ഡോ നോ എനിത്തിങ് അവർക്ക് എന്താ സിനിമയിൽ അതേ അവർ അഭിനയിച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു that was the truth yeah. i was totally away from the industry yana vishwasikkunnu kari i am an anubhav and an experience i also und nivina the pinna prashna onnum alla because i was nivin manasilavu kari endu ariya namukku namal google edu nokkinu njan par peru enikku kettittund che face place cheyan pattilla adu kondu google edu nokkinu appo google edu po google edu po nanu manasilayi appo manasilayi ipudu hero aanullu alle mathramalla idinagathu onnile rendu kaaryangal ullu onnile ayale ariyam alle ayale ariyilla enne madhye oru yathra alle ende eduthu petro per ende eduthu vannu samsaarichu povu മമ്മൂട്ടി മോഹൻ എന്റെ പിള്ളേർക്ക് മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാൽ ആരാന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു ഐ കനോട്ട് എന്താ ഹാ മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാൽ അറിയില്ല എന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റും അവർ ദേവൻ നെവർ ഇൻ ദ മലയാളം സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ല അവര് കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇപ്പൊ പിന്നെ അവർക്ക് വലിയ വലിയ അവരുടെ പടങ്ങളൊക്കെ ഇന്നും കാണും കുത്തിയിരുന്ന് മമ്മൂട്ടിയുടെ മോഹൻലാലിന്റെ ഒക്കെ പടം അവർ കാണും ഇപ്പൊ അതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ സിനിമയൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലെ ബാലേന്ദ്ര മേനോന്റെ നയം വ്യക്തമാക്കുന്നു മമ്മൂട്ടിയുടെ കൂടെ നായികയായിട്ട് ക്യാരക്ടർ ഒക്കെ നല്ലൊരു സുഖമായിരുന്നു സാധാരണ നമ്മുടെ ആ ഇരിപ്പിടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനാഥമായി കിടക്കുക രണ്ടുമൂന്ന് പേര് വരാറുണ്ട് ഇന്നിപ്പോ ശാന്തികൃഷ്ണോട് ആരും ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങളെ കണ്ട് പിന്നെ കുട്ടേട്ടൻ സഹായിക്കും പിന്നെ പുള്ളിക്ക് എപ്പോഴും ഒരു അനുഭാവം ഇടതുപക്ഷത്തോടാ പുരുഷന്മാരെ താല്പര്യം കുട്ടേട്ടൻ ഞാൻ ഒരു സത്യം പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കൊണ്ട് കൊണ്ട് തരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ആ ഇത് ലക്ഷ്മി ഗോപാലസ്വാമി ഒരു മുദ്രയിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ചതിന്റെ ഡാൻസിലൂടെ തന്നെ അവതരിപ്പിച്ചു ചോദ്യം ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി പറയുന്നവയിൽ ഏത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ തലസ്ഥാനത്താണ് ജൂഹു ബീച്ച് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഗുജറാത്ത് ഓപ്ഷൻ ബി കർണാടക ഓപ്ഷൻ സി ഗോവ ഓപ്ഷൻ ഡി മഹാരാഷ്ട്ര ഓപ്ഷൻ ഇ തമിഴ്നാട് എല്ലാവരും ബോംബെ പോകുമ്പോ ഫസ്റ്റ് അവർ കാണാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജൂഹു ബീച്ച് പടങ്ങള് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ജൂഹു ബീച്ച് ആയിരിക്കും ഏതെങ്കിലും സിനിമയിൽ നമ്മൾ അവിടെ പോയി ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുന്നതും ബേൽപുരി നിന്നത് എല്ലാം ജൂഹു ബീച്ച് ആണ് എന്താന്ന് അറിയില്ല നമ്മൾ അവിടെ ഇവിടെ അല്ലേ ജൂഹു ബീച്ച് ഇവിടെ അല്ലേ ജൂഹു ബീച്ച് അങ്ങനെ വന്ന് വന്ന് ബോംബെ വിട്ടു ഞാൻ പക്ഷെ ഇത് ജൂഹു ബീച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല അത് ഞാൻ പ
ഒരു മത്സരത്തിലും പോയിട്ട് ജോഗോ ബീച്ചിൽ പോയിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ നിദ്രയിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നാൽ ഉറക്കമിട്ട് എഴുന്നേക്കുന്നു ഈ ഭരതന്റെ നിദ്ര അത് വലിയൊരു ബ്രേക്ക് ആയിരുന്നു അല്ലെ ആദ്യത്തെ സിനിമ മാത്രല്ല ഭരതന്റെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്ക ആരോ പറഞ്ഞ പോലെ സുരേഷ് കൃഷ്ണ ഒക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ അതൊരു വലിയ അനുഭവമാണ് അങ്ങനെ ഒരു ലെജൻഡറി ഡയറക്ടർ കൂടെ അഭിനയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ഒരു ചിത്രകാരനായിരുന്നു എല്ലാ ഫ്രെയിമും വരച്ചു വെച്ചിട്ട് അതാ പറഞ്ഞു ഇന്നും ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ ഞണ്ടുകളുടെ നാട്ടിൽ അഭിനയിക്കാൻ വന്നപ്പോ എന്റെ ഫേസ്റ്റ് എനിക്ക് ഒരു ചേഞ്ച് മനസ്സിലായത് ടെക്നോളജി ആണ് ഞാൻ ആ കാര്യം നമുക്ക് പറയണല്ലോ ഞാൻ ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് നിയർലി ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് ഗ്യാപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ വരുന്നത് അപ്പൊ ആ ഇരുപത് വർഷത്തിനകത്ത് ഉള്ള മാറ്റങ്ങൾ എല്ലാം ഞാൻ ആ ഞണ്ടുകളുടെ നാട്ടിലത്തെ ആ വർക്ക് ഷോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആദ്യം അൽത്താഫിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് എന്നെ വന്ന് കണ്ടു ഫിക്സ് ചെയ്തു പടത്തിൽ നമ്മൾ അഭിനയിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ആ ലൈനായി പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അവൻ കൊച്ചി പോയിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മാം ഒരു വർക്ക് ഷോപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വർക്ക് ഷോപ്പോ അപ്പൊ നമ്മൾ അഭിനയിക്കാൻ പഠിക്കാൻ അങ്ങനെ വല്ലതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അയ്യോ ഇല്ല ഇല്ല മാമിനെ പഠിക്കാനല്ല മാം ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് ഒരു വൺ ഡേ നമുക്ക് അതൊന്ന് അറിയാനാണ് അപ്പൊ ഞാൻ കൊച്ചിയിൽ വരുന്നു കൊച്ചിയിൽ ഒരു വർക്ക് ഷോപ്പ് പോലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വർക്ക് ഷോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാ ഞാൻ എനിക്ക് അതായിരുന്നു അറിഞ്ഞത് അപ്പൊ ഞാൻ ചെന്ന ഉടനെ അവര് ഫസ്റ്റ് അവർക്ക് മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ഇട്ട് ദേ വോണ്ട് ടു നോ ആ ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഹൗ യു ലുക്ക് അതാണ് ഒന്ന് ആ ക്യാരക്ടറിന് അനുസരിച്ചുള്ളത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് എനിക്ക് ഒരു സീൻ എടുത്ത് തന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മാമിന്റെ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷനിൽ ഞാൻ സൈജു കുറുപ്പായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഇങ്ങനെ കോമ്പിനേഷൻ ലാലും വന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു സീൻ എടുത്ത് തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആ ഡോക്ടർ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു സീൻ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ആ സീനിൽ മാമിന്റെ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷനിൽ മാം ഒന്ന് അത് പറഞ്ഞു നോക്കും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ഡയലോഗ് ഒക്കെ അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വി ക്യാൻ യൂസ് ദ പേപ്പർ നമ്മൾ കയ്യിലെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നു അപ്പൊ സംസാരിക്കുമ്പോൾ സൈജുമായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ യൂഷ്വൽ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ കുറച്ച് ഒന്ന് സീരിയസ് ആയിട്ട് ഞാൻ അത് ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അൽത്താഫ് പറഞ്ഞു മാം ഇത് ഒരു ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ ആണ് പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ മാം ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ക്യാരക്ടർ ആണ് അതിൽ സ്ട്രോങ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഷീസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ എഫ്രൈഡ് ദറ്റ് ഷീസ് ഗോട്ട് ആ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സംഭവമായിട്ട് അവർ കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ ക്യാരക്ടർ മൊത്തം മൊത്തത്തിൽ ആ പടം കോമഡി ജോണറിൽ പോകുന്നതാണ് ഇത്രയും സീരിയസ് ആയിട്ട് ഒരു സബ്ജക്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ ദിസ് വാസ് വാട്ട് ഹി വോണ്ടഡ് അപ്പൊ ആ ഒരു ഇതിൽ ഒരാളുടെ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷനും പിന്നെ അതിൽ വെച്ചിട്ട് വേറെ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ പിന്നെ ക്യാമറമാനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ക്യാമറമാൻ ഞാൻ നമ്മൾ പണ്ട് അങ്ങനെ പറയായിരുന്നു ക്യാമറമാൻ ഇത് വന്നപ്പോൾ ഡി ഒ പി ഡി ഒ പി എനിക്ക് അതൊന്നും മനസ്സിലായില്ല ഡി ഒ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഡി ഒ പി വന്നിട്ടുണ്ട് ഡി ഒ പി അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കുക ഡി ഒ പി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡി ഒ പി ഞാൻ പറഞ്ഞു സോറി ഡി ഒ പി എന്താണ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയ്യോ അത് ശരി അപ്പൊ ക്യാമറമാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് അറിയില്ല ക്യാമറമാൻ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വല്ല ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഒക്കെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഡി ഒ പി ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ ആണ് അപ്പൊ അതിൽ എ ഡിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഞാൻ മോണിറ്ററിലാണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ആക്ഷൻ അൽത്താഫ് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ നോക്കുമ്പോ ഡയറക്ടർ കാണാനില്ല എന്താ നോക്കി ഇപ്പൊ അവിടെ എവിടെയോ മാം ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് കാരണം അവിടെ മോണിറ്ററിന്റെ അടുത്ത് എവിടെയോ മൈക്ക് പിടിച്ചിട്ടാണ് ആക്ഷൻ പറയുന്നത് സോ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഫുൾ പുതുമയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആളെ ആരും കാണില്ല എന്താ നമുക്ക് എല്ലാവരും മോണിറ്ററിന് മുമ്പിൽ പോയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് മാത്രല്ല നമുക്ക് പണ്ട് അഭിനയിക്കുന്ന ഒത്തിരി റിഹേഴ്സൽസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ഉടനെ തന്നെ അവര് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് പറയും കട്ട് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ എത്ര ടേക്ക് വേണ്ടി എടുക്കാൻ രണ്ട് ക്യാമറ ഉണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് എടുത്തു ഇപ്പുറത്തെടുത്തു അപ്പൊ അത് ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞു സീന് കഴിഞ്ഞു സീനും കഴിഞ്ഞു പോയി എന്ന് പറ
അതെ അതെ സത്യം സത്യം അതിന് ഒരു എപ്പിസോഡ് ചെറിയൊരു സംഭവം ഉണ്ട് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഡേ ഷൂട്ട് ഞണ്ടുകളുടെ നാട്ടില് അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ അവർ കാറില് നമ്മുടെ ഒരു ഐസ്ക്രീം പാർലർ ആയിരുന്നു സീൻ ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു അത് പടത്തിൽ അപ്പൊ ഐസ്ക്രീം പാർലറായിരുന്നു ഷൂട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അഹാനയും അഹാനായിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയി ഇറങ്ങി അപ്പൊ കാറ് ഇവിടെ നിർത്തി ഇറങ്ങി കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോഴേക്കും വേറെ ഒരു വലിയൊരു വണ്ടി കിടക്കുന്നത് അതിലത്ത് കയറാൻ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഡ്രസ്സ് മാറാനെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വീട്ടിലേക്ക് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഏരിയയില് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോൾ ആരെങ്കിലും പോയിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു മാം ഒന്ന് ഡ്രസ്സ് മാറട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഇതിപ്പോൾ അതൊന്നും വേണ്ടല്ലോ നേരെ ഇതാ മാം ഇതിലൊക്കെ അറിയിക്കോളൂ നോക്കുമ്പോൾ അത് കാർവാൻ അപ്പോൾ സുഖം നമുക്കൊന്നും ടെൻഷൻ ഇല്ല എവിടെങ്കിലും റോഡിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് നേരെ കാർവാനിൽ പോയി ഇരുന്നാൽ മതിയല്ലോ അതിൽ ഡ്രസ്സ് മാറാം അതിൽ സുഖമായിട്ട് എ സിയിൽ ഇരിക്കാം സോ ദാറ്റ് വാസ് എ ബിഗ് കംഫർട്ട് യാതൊരു സംശയമില്ല കാര്യത്തിൽ ശാന്തി ന്യൂയോർക്കിലായിരുന്നല്ലോ താമസം അല്ലേ അമേരിക്ക പോയപ്പോൾ ഈ ന്യൂയോർക്കിൽ ഒരുപാട് മലയാളികളുള്ള സ്ഥലമാണ് അവിടെ കാലത്തട്ടത്തിൽ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ശതമാനം ആൾക്കാർ മലയാളിലായിരിക്കും അത്ര കൂടുതൽ മലയാളി താമസിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സിനിമയായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ന്യൂയോർക്കിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാൻ പറ്റില്ല ഇരുപത് കൊല്ലം പ്രത്യേകിച്ച് മലയാള സിനിമ ഇരുപത് കൊല്ലം ഞാൻ യു എസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ മോൾ അവിടെ ജനിച്ചു ഫ്ലോറിഡയിലായിരുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂർ വന്നു പിന്നെ വീണ്ടും ഈ വെണ്ടു ആൽബനി താമസിച്ചു പിന്നെ സോ ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആയിരുന്നു ബേസിക്കലി പക്ഷെ എന്നാലും ഐ വാസ് ഒരു ടച്ച് വിട്ട് പോയതോടുകൂടി പിന്നെ മലയാള സിനിമയായിട്ട് ഐ വാസ് നോട്ട് എട്ട് ബിക്കോസ് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാൻ പോകുന്നില്ല ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഈ ശാന്തി സിനിമ ഇടനാഴിയിൽ പരിചയപ്പെട്ട ആളുകളുണ്ടല്ലോ കുറെ ആൾക്കാർ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ അവരുമായിട്ടൊക്കെ ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച് ഇല്ല ഞാൻ അത് എന്തോ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു തന്നെ പറയാം എന്റെ സോ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഐ വാസ് ഐ വാസ് ഇൻ വൺ ഒരു കുക്കൂൺ പോലെ ആയിപ്പോയി ഞാൻ അതായത് ഇതാണ് എന്റെ ലോകം അത് അത്രേ ഉള്ളൂ ഐ വാസ് നെവർ ഇൻ ഇൻ എനി വെയർ എവിടെയും പോവില്ലായിരുന്നു സോ ഇറ്റ് വാസ് ബേസിക്കലി സപ്രസ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഒരു കുക്കൂണിന്റെ അകത്ത് ആയിപ്പോയത് പോലെ ആയിപ്പോയി സമയത്ത് ഈ ഭാഷ എന്ന് അറിയാത്തോണ്ടായിരിക്കും മിണ്ടുന്ന കുറവായതുകൊണ്ട് ആളൊത്തിരി ജാടയാണ് കാരണം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ലാംഗ്വേജ് വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും മലയാളമായിരുന്നു സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് സെറ്റിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും എല്ലാവരും മലയാളമാണ് സംസാരിക്കാറ് അപ്പോൾ ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും എനിക്കും ഒരു ബുക്ക് കയ്യിലുണ്ടാവും ഒരു നോവൽ വായിച്ചു കാരണം എന്താ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഫോൺ ഇങ്ങനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇപ്പം നമ്മൾ ബുക്കാണ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ബുക്ക് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ആൾക്കാർ പഠിത്തോ അതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അഭിനയിക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സെറ്റിലും ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ പോയി വീണ്ടും ഞാൻ എക്സാം ഒക്കെ എഴുതിയത് ബി എ പാസ്സായത് അപ്പോൾ സെറ്റിൽ പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഓ ഇനി എന്തിനാ പഠിക്കുന്നേ സിനിമയിലൊക്കെ വന്നില്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ സിനിമ ഒക്കെ പോരെ ആ ഇനിയിപ്പോ എന്തിനാ പഠിക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ പറയില്ലല്ലോ ദറ്റ്സ് മൈ വിഷ് എനിക്ക് ഒരു ഒരു ഗ്രാജുവേറ്റ് അന്നൊക്കെ ഗ്രാജുവേറ്റ് ആവണം ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരു ഗ്രാജുവേറ്റ് ആവണം എന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് വെതർ ഐ ഡു ദാറ്റ് എന്താ പറയാ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ബട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഫിനിഷ് ഇറ്റ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പഠിക്കുകയാണ് സോ പ്ലീസ് ഡോ ഡിസ്റ്റർബ് മീ അപ്പൊ തീരെ അവർക്ക് ഓ അവരടുത്ത് ഭയങ്കര ശാന്തി ഞാനൊരു വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാം എൽ ഇ ഡിയിലേക്ക് നോക്കിക്കോളൂ പ്ലേ ഇനി ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് ഈ പാട്ട് എന്തായാലും കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈസോപ്പ് കഥയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഏത് ശൈലിയിൽ നിന്നാണ് ഈ ചിത്രത്തിന് പേര് ലഭിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഈ ആമയും മൊയിലും ഓപ്ഷൻ ബി കിട്ടാത്ത മുന്തിരി പുളിക്കും ഓപ്ഷൻ സി പൊന്മുട്ടയിടുന്ന താറാവ് ഓപ്ഷൻ ഡി പൂച്ചയ്ക്ക് ആര് മണികെട്ടും ഓപ്ഷൻ എ പൂച്ചയ്ക്കൊരു മൂക്കുത്തി അതിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഏത് ശൈലി നിന്നാണ് ഈ ചിത്രത്തിന് പേര് കിട്ടിയത് എന്നുള്ളത് ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് ഏതായിരിക്കും ശാന്തിയുടെ കൺഫ്യൂഷനില് ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് ഞാൻ വായിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ സി ആണെന്ന് തോന്നി പിന്നെ താഴെ ഒരെണ്ണം പൂച്ചയ്ക്ക് ഒരു മുഖത്തി അപ്പൊ അത് രണ്ട് മൂന്ന് സിനിമയുടെ പേര്
പടങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം ഇഷ്ടം പോലെ മലയാളത്തിന് ഒരു നൂറ്റി അമ്പത് സിനിമയെങ്കിലും നടക്കുന്നതാണ് പല അതാണ് അത് അതൊരു വലിയ ചേഞ്ച് കേട്ടോ പണ്ട് ആളുകളെയൊക്കെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനൊക്കെ അന്വേഷിക്കുമ്പോഴേ പുള്ളി ഉഗാണ്ടയിൽ പോയിരിക്കുക എന്ത് പരിപാടി അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഉഗാണ്ട ഓക്കെ അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ സി പൊന്മുട്ട ഇടുന്ന താറാവ് താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശാന്തി സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കൂ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാവും വേറൊരു പേരായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ബാധിക്കുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ആൾക്കാർ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി മാറ്റിച്ചു ആളുകൾ സ്വന്തം ലൈഫിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ ചില ചില താളപ്പിഴകളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായി അല്ലെ ശ്രീനാഥുമായിട്ടുള്ള കല്യാണം ഒരു പ്രണയം ശരിക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോ ശ്രീനാഥ് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജനങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം എന്നാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ശാന്തികൃഷ്ണയെ പോലെ ശാന്തികൃഷ്ണ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് താല്പര്യമോ അതായത് നമ്മൾ ഈ തൊട്ടയിൽ വീട്ടിലെ കുട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരാളെയായിട്ടാണ് ശാന്തി അവർ കാണുന്നത് ശാന്തി ഇത് വേഷങ്ങളും പലതും മലയാളികൾക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശാന്തി കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് എനിക്ക് ആ കാലമൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ട് കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ആളുകൾ സ്വന്തം വീട്ടിലെ ഒരു കുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് അയച്ചാലുള്ള ലുക്ക് ഉണ്ടാക്കില്ലേ അതുപോലെ ആയിരുന്നു മലയാളി അതിനെ കാണുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല ഈ പ്രണയമായിരുന്നു അല്ലെ ഞങ്ങള് ഏത് സിനിമയായിരുന്നു അതിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് ഫസ്റ്റ് തമിഴ് ഒരു പടം ഉണ്ടായി ചിന്നമൂൽ പെരുമാ പിന്നെ കുറെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്തു വിസ ചെയ്തു വിസ ചെയ്തു പിന്നെ മറ്റേ സാഗരം ശാന്തം അല്ല സാഗരം ശാന്തം മമ്മൂക്ക ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ കുറെ പടങ്ങൾ ചെയ്തു ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അവിടെ പോയി ഞങ്ങളുടെ റിച്വൽ അനുസരിച്ച് കറക്റ്റ് ബ്രാഹ്മൺ സ്റ്റൈലിലാണല്ലോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞത് ബോംബെയിൽ വെച്ചിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാനായിരുന്നു അല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ യാ അവർക്കും അവർ സിനിമ ആള് തന്നെയാണല്ലോ സോ മലയാളിയാണ് സോ അങ്ങനെയൊക്കെ ബ്രാമിൻ അല്ല അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് ഞാൻ പണ്ടേ ഞാൻ കൊച്ചിലെ ഭയങ്കര സ്റ്റബേൺ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ആ സ്റ്റബേൺനെസ്സിന് പറ്റിയ കുറെ ഡിസിഷൻസിന്റെ തെറ്റുകൾ ഉണ്ട് അതന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും ഇന്നത്തെ പിള്ളേരെ ഞാൻ ഒരുപാട് സെല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം ദ വേ ദേ നോ വാട്ട് ദേ വോണ്ട് ആൻഡ് അവയർനെസ് ദ ഹാവ് അതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു അവരുടെ ഡിസിഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ പറയും അത് ശരിക്കും സെല്യൂട്ട് ചെയ്യണം ശാന്തി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഈ നമ്മുടെ വിവാഹ മോചന കേസ് വളരെ കൂടുകയാണ് ഇപ്പൊ ഈ കുടുംബ കോടതിയിലൊക്കെ കുന്നു കൂടുകയാണ് കേസ് കാരണം അത് പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വിവാഹ മോചനം അതിന് കുറെ കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരൊരു സെക്യൂരിറ്റിക്ക് തകരാറുണ്ടായിരുന്നു അവരെ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യും അതാണ് ഇപ്പൊ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ വളരെ ബോൾഡ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവർക്ക് ദേ നോ വോട്ട് ദേ വോ അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ അവർക്ക് പൊരുത്തപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേണ്ട അല്ല എനിക്ക് തന്നെ ഈ നമ്മൾ ചില ആൾക്കാർ പ്രായമായവരൊക്കെ നമ്മൾ മുന്നിൽ വരുമ്പോഴേ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വിവാഹ വാർഷികമാണ് എന്നൊക്കെ പറയില്ല പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇനിയുള്ള കാലത്തിൽ അതെ പിന്നെ അറുപത് വർഷമായി ഇപ്പൊ എന്റെ അമ്മച്ചനൊക്കെ സിക്സ്റ്റി ഇയേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്കതൊക്കെ സിക്സ്റ്റി ഇയേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇന്നത്തെ ആറ് വർഷം ആറ് ദിവസം പോലും ആൾക്കാർ ചിലപ്പോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഏ ശരിയാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകുന്നത് ശാന്തി എനിക്ക് തോന്നി കല്യാണത്തിന് ശേഷം ഈ മഹാരാഷ്ട്ര അല്ലെങ്കിൽ മുംബൈ പോലെ ഒരു മെട്രോ നഗരത്തിൽ വളർന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി ഈ മടത്തും പടിയിലേക്ക് പോയി ഒരു വീട്ടമ്മയായിട്ട് അവിടെ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞു അല്ലെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ശാന്തി കൃഷിക്ക് ഇത് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ കാരണം നമ്മൾ ഒരു വലിയൊരു നഗര ജീവിതത്തിലേക്ക് എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിരുന്നു ഒരുപാട് കാലം അതെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഉൾവലിയാണ് ഗ്രാമത്തിലേക്ക് അതെ കാരണം എന്താ പറയോ എനിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഒരു ഇച്ചിരി എന്റെ ആ സമയത്തുള്ള ഒരു മാനസിക അവസ്ഥ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ലൈക്ക് ആസ് എ ടീനേജർ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്ക് കുറെയൊക്കെ കല്യാണം നോവലൊക്കെ വായിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സോ നമ്മുടെ മൈൻഡിലെ റൊമാൻറ്റിക് നോവൽസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫിൽ അത് ഉണ്ടാവും എന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷയോട് കൂടിയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതും സോ ഐ ഹാവ് വൺ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണോ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ എന്തായാലും ഒരു അഡാപ്റ്റീവ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എല്ലാ
തന്നെയായിരുന്നു എന്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈല് യു വോണ്ട് ബിലീവ് ഇറ്റ് രാവിലെ എണീക്ക കുളിക്കുക സെറ്റ് മുണ്ട് കൊടുക്കുക അമ്മയും അമ്മയും നാത്തൂന്റെ അവരുടെ കൂടെ നടന്ന് പോയ ഒരു സ്ട്രീറ്റിന് അവിടെ ഒരു കൊച്ചു അമ്പലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പോയി അവിടെ പോയി അമ്പലത്തിൽ പോയി തൊഴുത് തിരിച്ചു വരും അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ കറണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് കറണ്ട് വരില്ല എന്നിട്ട് പിന്നെ പാടത്തൊക്കെ പോയിട്ട് അവർ ഈ കപ്പ പച്ച കപ്പൊക്കെ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ തോരനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ അമ്മ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഷീ യൂസ് ടു ഡു ഓൾ ദാറ്റ് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൗതുകത്തോടു കൂടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടോണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ മൈൻഡിൽ മൊത്തം ഇത് സിനിമയാണ് ഒരു ഐ ഡോ നോ മേ ബി എന്റെ മൈൻഡിൽ ആ സമയത്ത് എല്ലാം ഒരു ആ ഒരു സിനിമ സ്റ്റൈലിലൊക്കെ ആയിരുന്നു സോ മൈ ലൈഫ് ഇസ് ഓൾസോ ലൈക്ക് എ സിനിമ ഐ ഹാവ് വെരി ഹാൻഡ്സം ഹസ്ബൻഡ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പൊ അവരുടെ കൂടെ പുറത്ത് വരിക വൈകിട്ട് ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് പുറത്ത് നടക്കാൻ പോവുക സോ ദാറ്റ് ഹോൾ കപ്പ് പിന്നെ ഒരു ബസ് ഒരു ബസ് അപ്പൊ ഞാൻ ഫോണിൽ ഫോണിൽ സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് കുഴൂര് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരുടെ തറവാട് ആ അവിടെ പോകണം ബുക്ക് ചെയ്ത് ഫോൺ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം അമ്മയെ സംസാരിക്കാൻ ബോംബെയിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് ചേട്ടന്റെ അടുത്തൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാം എങ്ങനെയുണ്ട് അങ്ങനെ ആ ഇവിടെ ഒരു ബസ് ഉണ്ട് അവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പൊട്ടിച്ചിരിയായിരുന്നു ചേട്ടനൊക്കെ കാരണം അവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇവിടെ ഞാൻ പറയാം അല്ല ഒരു കമ്പനിയുടെ ബസ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ബസ് അല്ല എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരേ കൂടി രാവിലെ ഒരു ബസ് അതിലേക്ക് ഇടങ്ങി പോകും സോ അതൊക്കെ ആയിരുന്നു ആ അതിനുശേഷം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ഇതിപ്പോ എന്റെ ലൈഫ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ലൈക് സോ അമേസിംഗ് നമ്മുടെ ഗ്രാമജീവിതം കണ്ടപ്പോ ശാന്തിക്ക് വലിയ ഇമ്പ്രസീവ് ആയി അല്ലേ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു പുസ്തകത്തിലോ സിനിമയിലോ കണ്ട ഒരു സ്ഥലം സത്യം നമ്മൾ അഭിനയിക്കുമ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ കാണുന്നില്ല അതേപോലെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വേഷവും അതുപോലെ സം സോർട്ട് ഓഫ് സൂപ്പർ സ്റ്റിഷൻസ് കൊതുകൊക്കെ കുറവായിരുന്നു നല്ല വലിയ വീടായിരുന്നു സോ ആ രീതിയിൽ അവർ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന സമയം തന്നെ എല്ലാം നന്നായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്ന വീടായിരുന്നു മുറ്റമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറെ മുറ്റം അപ്പൊ അതിലൊക്കെ അപ്പൊ ഓണം സമയത്തൊക്കെ തൃക്കാക്കരനൊക്കെ അപ്പൊ ആ ഇത് പുളിക്കളി മറ്റേ പുലിക്കളി ആൾക്കാരൊക്കെ വരും അതൊക്കെ കാണുമ്പോ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു കുറെയൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴാണ് പിന്നെ സോർട്ട് ഓഫ് ഡിപ്രഷനിലോട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരും ബിക്കോസ് യു സ്റ്റാർട്ട് മിസ്സിംഗ് യുവർ ഫാമിലി അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചൊന്നും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ചെറുതായിട്ട് അവൻ ആരും ഇവരൊക്കെ ഇല്ല കറണ്ട് ഒന്നും ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫോണില്ല അവിടെയൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ പിന്നെ ആകെ ഒരു റേഡിയോ ഉണ്ടാവും പാട്ട് കേൾക്കാൻ അത് ചിലപ്പോൾ പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പിന്നെ സുരേഷ് കുമാറും പ്രിയൻ ഇവരൊക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞത് നീ അവിടെ നിന്റെ മനുഷ്യനൊന്നും വിളിക്കാനോ ഒന്നും ഫോൺ ചെയ്യാനോ നീ എവിടെയാന്ന് പോലും മറക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ശ്രീനാഥ് ചീത്ത വിളിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മാറാൻ പറയുന്നത് ആ ഞങ്ങൾ പിന്നെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വരുന്നു അവിടെ സെറ്റിലാവുന്നു അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ കുറെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഹീസ് ലോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് മൂവീസ് അങ്ങനെയൊക്കെ അഭിനയിക്കുമായിരുന്നു കുറെയൊക്കെ ഞാൻ ഡാൻസ് ക്ലാസ് തുടങ്ങി അവിടെ ഡാൻസ് ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ച് പിന്നെ ശ്രീനാഥിന് അനിയനും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു സത്യൻ സോ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു വീട്ടിലായിരുന്നു താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് തൈക്കാടായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് എം ജി രാജേട്ടന്റെ വീടിന്റെ അവിടെയായിരുന്നു സോ അവിടെ ഡാൻസ് ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ദാറ്റ് വാസ് വേറെ ഒരു ജീവിതമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അത് എന്റെ ഔട്ട് ഓഫ് കൺട്രോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തീരുമാനിച്ച് ഡിവോഴ്സ് ചെയ്തായിരുന്നു അതോ ആ മ്യൂച്വൽ കൺസെന്റ് ആയിപ്പോയി കുട്ടികൾ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായി പക്ഷെ പെങ്കൊച്ചായിരുന്നു അതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് വന്നതാണ് പിന്നെ മാനസികമായിട്ടും എല്ലാം ആ പിന്നെ ഹി വാസ് ഓൾസോ നോട്ട് മെന്റലി ഹി കുഡൻറ്റ് ഹാൻഡിൽ ഓൾ ദിസ് പ്രഷർ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴും ആ സമയത്ത് പിന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും വർക്ക് ചെയ്യാന്നാണ് നയം വ്യക്തമാണ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് അതെ അതെ അതിനുശേഷം വിഷ്ണു ലോകം ഇതൊക്കെ വന്ന സമയാണ് അതിനുശേഷം ഇല്ല ഡൈവോസ് ആയി കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ പിന്നെ വീണ്ടും 
പറഞ്ഞ ഉത്തരം ഗുസ്തി പിടിക്കണ്ട എന്നോട് ഉത്തരം ശരിയാണ് രൂപ കൈ കിട്ടി അല്ലെ ശാന്തിക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഈ കരിയറിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി നിൽക്കേണ്ടിയിരുന്നു എന്ന് തോന്നലുണ്ട് അതോ ശാന്തി എങ്ങനെയാ പ്രകൃതം ഈ സംഭവിച്ചത് ഓർത്ത് ഇങ്ങനെ പരിതപിച്ചിരിക്കും ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്ന ആളാണോ അതോ ഇല്ല പോസിറ്റിവിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾ പാസ്റ്റിൽ തന്നെ സ്റ്റക്ക് ആയി പോയാലുള്ള കുഴപ്പം മുന്നോട്ട് പോവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ലൈഫിന്റെ ലെസൻസ് ആണ് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ലൈഫിന്റെ ഈ പല നല്ലതും ചീത്തയും എല്ലാം എക്സ്പീരിയൻസസ് ആണ് ഞാൻ അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് വെച്ചാൽ നമ്മള് ആദ്യമൊക്കെ ഓഫ്കോഴ്സ് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ആവാം പല പല സിറ്റുവേഷൻസ് വി കുഡ് ഹാവ് ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ ബട്ട് നമ്മുടെ ഫാമിലി ഇസ് സപ്പോർട്ട് അതാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഫാമിലി സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ വി ഹാവ് ഗുഡ് സപ്പോർട്ട് അതിൽ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ടൈം ഹീൽസ് അത് സത്യമാണ് അപ്പൊ അത് നോക്കി വന്നപ്പോഴേ നമ്മൾ അത് മിസ്റ്റേക്ക് വീണ്ടും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും വീണ്ടും ചിലപ്പോൾ അത് തന്നെ ചെയ്യും അപ്പൊ വീണ്ടും അതിന്റെ പ്രോബ്ലം വരും അതിൽ ചിലപ്പോൾ ചിലത് നല്ലത് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ചീത്ത ഉണ്ടാവും സോ ലൈഫ് ഹാസ് ഗിവൻ മീ ഗുഡ് ആൻഡ് ബാഡ് ബോത്ത് ഹാവ് ബിൻ സോ ഐ ഹാവ് കം മലയാളികൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളായി മാറി നല്ല കാര്യം അതെ അതെ അതാണ് എപ്പോഴും സിനിമയാണ് ഓരോ സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്നും എന്നെ കരകയറ്റിട്ടുള്ളത് അതിന് എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഞാൻ ഇൻഡസ്ട്രി വന്നത് അത് എനിക്കൊരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആയി മാറി എന്റെ ഒരു ലൈഫിന്റെ കരിയർ ആക്കാനോ ഒന്നും അല്ല ഞാൻ നിദ്ര അഭിനയിക്കാൻ വന്നത് നിദ്ര കഴിഞ്ഞ ഉടനെ താരാട്ട് വന്നു താരാട്ട് കഴിഞ്ഞ് പനീർ പുഷ്പങ്ങൾ തമിഴിൽ വന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സോ ഓരോ പടങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ബോംബെ പോവും പിന്നെ ഷൂട്ടിന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ഷൂട്ടിന് വരും കഴിയും വീണ്ടും വീണ്ടും പോവും അങ്ങനെ ആയിരുന്നു അഭിനയിക്കണ്ടെന്നും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ വേറൊരു പടം വന്നപ്പോഴേക്കും നല്ല ക്യാരക്ടർ ആണ് ആ ശരി അപ്പൊ അങ്ങനെ പോയത് ബിക്കോസ് വൺസ് യു ഹാവ് ദി എക്സ്പീരിയൻസ് അവർ ആ ഒരു സെറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് ഷൂട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാർ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ നമുക്ക് റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാളുടെ അടുത്ത് സ്നേഹത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഡീസെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടും റിയാക്ഷൻ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും സോ യു കെ നോട്ട് ജനറലൈസ് ഓ ആണുങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ജനറലൈസ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഫീൽഡ് തന്നെയായിരുന്നു ഈ ആദ്യ വിവാഹം ഇങ്ങനെ അവസാനിച്ചു ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എന്റെ കഥ അപ്പൊ ഈ അവസാനിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ശാന്തി എടുത്ത തീരുമാനം എന്താ പിന്നെ ഒരു പരീക്ഷണത്തില്ല എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ എത്ര കൊല്ലം മാറി നിന്ന് എത്ര വർഷം മാറി മാറി നിന്ന് പറഞ്ഞ മനസ്സല്ലേ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് തിരിച്ചു മുമ്പേ പോയോ ഇല്ലല്ല ട്രിവാൻഡത്ത് തന്നെയായിരുന്നു ഒരു കന്നഡ പടം ചെയ്തു എന്നിടയ്ക്ക് ലാലി എന്ന് പറഞ്ഞു വിഷ്ണുവർദ്ധൻ സാറിന്റെ കൂടെ സോ അങ്ങനെ പടങ്ങൾ പക്ഷെ മലയാളത്തിലോട്ടോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഞാൻ ആരും അങ്ങനെ വിളിച്ചായിരുന്നു ആക്ച്വലി തന്മാത്ര അതിലൊക്കെ ആക്ച്വലി വിളിച്ചായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ഇല്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ അഭിനയിക്കുന്നില്ല എന്നായിരുന്നു ഇപ്പൊ തോന്നുന്നു നല്ല പടങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിരുന്നു അതെ അതെ മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അവർ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നെ അഭിനയിക്കാൻ പക്ഷെ ഞാൻ ആ സമയത്ത് നോ ഐ എം നോട്ട് ആക്ടിംഗ് നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും നോക്കാം മനസ്സെന്തായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോ സിനിമയൊക്കെ വിട്ട് വിഷമായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അല്ല ട്വൽവ് ഇയേഴ്സിന്റെ നമ്മുടെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് എന്റെ കോൺസെപ്റ്റിലുള്ള വൈഫ് അല്ല നീ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡയലോഗും കൂടി നോട്ട് ടെൽ അബൌട്ട് എം ബട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വാക്കുകൾ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ എവിടെയാണ് നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്തത് വേറെ എവിടെയാണ് നമ്മൾ തോറ്റുപോയത് എന്നൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ഓക്കെ ഐ എം ഡാൻ ലൈഫിൽ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം എന്ന ലൈനിൽ ഐ ഹാഡ് ജസ്റ്റ് സോട്ട് ഓഫ് ലെഫ്റ്റ് എവറിങ് എൻ ചുമ്മാ വെറുതെ വീട്ടിൽ
സോ അങ്ങനെ മീറ്റ് ചെയ്ത് പുള്ളി ബിസിനസ് ആണ് അങ്ങനെയൊക്കെ അറിഞ്ഞു അറിയായിരുന്നു അറിയായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഐ തോട്ട് ഹി വാസ് എ കന്നഡിക പക്ഷെ ആക്ച്വലി കന്നഡ അല്ലായിരുന്നു മലയാളി തന്നെയാണ് പിന്നെയാണ് മനസ്സിലായത് സോ വളരെ കെയറിംഗ് ആയും അപ്പൊ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ ഒരു കെയറിംഗ് ആയ ഒരു മനുഷ്യൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ അപ്പൊ ഓൾറെഡി അതിന്റെ ഒരു കറ കറകേറ്റാനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്നേഹത്തിൽ സംസാരിക്കാനായിട്ടോ ഒരാൾ വന്നപ്പോഴേക്കും വീണ്ടും എന്റെ മൈൻഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് ബട്ട് എഗെയിൻ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ പക്ഷെ അതിൽ നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ മക്കളാണ് എനിക്ക് അതിൽ വലിയ ഏറ്റവും വലിയ നിധി എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സോ ാണ് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഫോണിൽ സംസാരിച്ച് കണ്ടോലൻസസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പിള്ളേർ അവരായിട്ട് ദേ ഹാവ് സ്റ്റിൽ ഹാവ് കോൺടാക്ട് വിത്ത് സോ അവരൊരു അച്ഛനായിട്ട് തന്നെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ശാന്തിക്ക് അതൊക്കെ ഒരു ഒരു ദൂരം എന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ യാ യാ അവർ നമ്മളുടെ അടുത്ത് പറയരുതല്ലോ അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കാത്തത് സോ ഐ ലെഫ്റ്റ് ദ ഡിസിഷൻ ടു ദം ദേ ആർ മെച്ചോർഡ് ഇനഫ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വോട്ട് ടു ഡു അപ്പൊ അവർക്ക് അവരുടെ അച്ഛനോട് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ ഐ എം ഓക്കെ വിത്ത് ഇറ്റ് ജീവിതത്തിൽ ഓരോ ദുരിതങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ഉണ്ടായപ്പോൾ സിനിമ കൈപിടിച്ച് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും അല്ല എല്ലാം എന്നിലാണ് എനിക്ക് എന്നൊരു മാതിരി അമ്മ പറഞ്ഞ ഞാൻ അത് ശ്രദ്ധിച്ചത് സ്റ്റാർട്ടിങ് നോക്കുമ്പോ നിദ്ര രണ്ടാമത് വീണ്ടും നയം വ്യക്തമാക്കുന്നു പിന്നെ അവന്റെ ഞണ്ടുകളുടെ നാട്ടില് നിവിൻ പോളി വാക്ക് ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഏത് രാജ്യമാണ് ഇതുവരെ ഒളിമ്പിക്സിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാത്തത് ഓപ്ഷൻ എ ചൈന ഓപ്ഷൻ ബി ഓസ്ട്രേലിയ ഓപ്ഷൻ സി ജപ്പാൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇറ്റലി ഓപ്ഷൻ ഡി ഇന്ത്യ ഒളിമ്പിക്സോ ആ ഒളിമ്പിക്സ് നടത്തിയിട്ടില്ല ഇന്ത്യ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഐ തിങ്ക് ഓ പൂട്ടമോ യാ ഓപ്ഷൻ ഈ പൂട്ടട്ടോ ഓക്കേ ഇന്ത്യ പൂട്ടട്ടോ ഉറപ്പിച്ചോ ഓക്കേ ഉറപ്പിച്ചല്ലോ ഓക്കേ ഓപ്ഷൻ ഈ ഇന്ത്യ പൂട്ടി മാത്രല്ല വീട്ടിൽ ചെല്ലും കുട്ടികൾ ചോദിക്കും അമ്മയ്ക്ക് അത് കറിയത്തില്ലായിരുന്നു അതാണ് എനിക്ക് അത് ഞാൻ ആദ്യം ഈ ഷോയിൽ വിളിച്ചപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞു എങ്ങാന എംബാരസ് ആയി പോ ഇങ്ങനത്തെ പല പല ഈസി ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർ എന്താ പറഞ്ഞു അവർ പറഞ്ഞു അമ്മ പോ നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ ലിങ്ക് ഒക്കെ എടുത്ത് കണ്ടു നോക്കി ഇത് എന്താ പരിപാടി ഇല്ല കണ്ടില്ല അവർക്ക് അത് മലയാളം എങ്ങനെ മോൻ സംസാരിക്കും മോക്ക് മനസ്സിലാവും പക്ഷെ അവള് ഷീ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല അധികം പക്ഷെ എന്നാലും അവിടെ അവിടെ ഒക്കെ കുറച്ച് വാക്കുകൾ മലയാളം പഠിപ്പിക്കണം ശാന്തി ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് എന്താ ഞാൻ തന്നെ പിന്നീട് പഠിച്ചതല്ലേ അപ്പൊ അവരും പഠിച്ചോളും വേണമെങ്കിൽ അല്ല ശാന്തി കാരണം എന്താ പറയാ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ കണ്ട മലയാളികളിൽ ഈ തേർഡ് ജനറേഷനിൽ അവർക്ക് അവിടെ ഈ സിനിമ ചെല്ലുന്നുള്ളു പണ്ട് മമ്മൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് അവർ ചോദിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാർ അങ്ങനെയല്ല അവർ തേർഡ് ജനറേഷൻ മലയാളം പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പക്ഷെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് തോന്നുന്നത് ഇവർ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുമ്പോൾ ഇവർ ആക്സിഡന്റ് ഒക്കെ മാറി ഇവർ മുഖം ഒക്കെ അങ്ങ് മാറും ഇവർ വേറെ ഒരു രൂപ രൂപമാവും ഞാൻ മലയാളം പറയുമ്പോൾ ഏതൊരു വേണ്ടാത്ത നാട്ടിലെ ഒരു ലാംഗ്വേജ് പറയുന്നത് എനിക്ക് എഴുതാൻ അറിയില്ല ബിക്കോസ് ഇത് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ചില്ലൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാല് സെറ്റിൽ തന്നെ ഈ മലയാളം അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തത് സംസാരിക്കാൻ കാരണം തമിഴായിരുന്നു അമ്മയായിട്ട് തമിഴ് സംസാരിക്കും പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ചില്ലി പല നടന്മാരും നടികളും ഒക്കെ ശാന്തികൃഷ്ണനെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് വേണുചേട്ടനൊക്കെ പിന്നീടാണ് ഫസ്റ്റ് ഈ ചില്ലിലത്തെ സമയത്ത് നമ്മുടെ കമലൊക്കെ അല്ലേ എന്നെടുത്ത് പറയും ഞങ്ങൾ മലയാളം അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒന്നും അറിയില്ല എന്ന് പറയും അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മനഃപൂർവ്വം അവർ അറിയില്ല അങ്ങനെയാണ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ ഇതുപോലെ ഓക്കെ താങ്കൾ ഇന്ത്യ പൂട്ടാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്ത്യ പൂട്ടി കളിഭ്രാന്തില്ല കാണും അല്ലാതെ അതിനു വേണ്ടി ചാടിക്കറി പോയി കാണാറില്ല പരിപാടിയൊന്നുമില്ല ഈ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു കളിയിലും ഡാൻസിനോട് കൂടുതൽ താല്പര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് കബഡിയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ അവിടുന്ന്
പിന്നെ വേറൊരു ശിവക്ഷേത്രത്തിലും അത് പേരെനിക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ശാന്തിയുടെ ഒരു ഭാഗ്യം ചില ആളുകൾക്ക് അപൂർവം കിട്ടുന്ന ഭാഗ്യം എത്ര ഇടവേള ഉണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ വാത്സല്യം ഒരു മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് മലയാളി അത് ശാന്തി അവിടെ വെച്ച് കാണുമ്പോഴൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശാന്തി കടന്നു പോകുമ്പോഴൊക്കെ അതെ അത് അതൊരു ഭാഗ്യമാണ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും അതെ കാരണം നല്ല മറവിയുള്ളവനാ മലയാളി പെട്ടെന്ന് മറന്നു എനിക്ക് തോന്നി ഇപ്പോൾ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ മറ്റേ നമ്മുടെ കുറെ ചാനൽസും വന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പടങ്ങളും കുറെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നു അവരെ മുഖം കാണുമ്പോൾ അവർ ഇല്ലില്ല അവർ നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അവർക്ക് നമ്മളെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പക്ഷെ എന്നാ പോലും ഇങ്ങനെ നോക്കിട്ട് അങ്ങനെയും പോകും ഇന്ത്യ നമുക്ക് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ ചോദ്യമായിരുന്നു ശാന്തി ഇവിടെ ഒരു കുട്ടിയട്ടൻ കൂടാതെ ഒരു കുഞ്ഞിരാമനുണ്ട് ആ കുഞ്ഞിരാമനുണ്ട് മാള വഴിയൊക്കെ പോകുമ്പോ കണ്ട ഒരു കുഞ്ഞിരാമൻ തന്നെ കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ കുഞ്ഞിരാമന്റെ ഒരു പൊടിക്കൈയുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു തീർത്ഥം അത് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് സമാധാനം കളിയാടും ശാന്തിക്ക് വെള്ളം കൊണ്ടുവരും കുട്ടേട്ടൻ കുഞ്ഞിനാവിടെ സംസാരിച്ച പ്രശ്നമാവും വെള്ളമാണ് ഈ തീർത്ഥം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശാന്തിക്ക് സമാധാനം കൂടും ഇവന് ഒരു യന്ത്ര മനുഷ്യനാ റോബോട്ടാ വീട്ടിലേക്ക് വേണേൽ കൊണ്ടുപോകാം ശാന്തിക്ക് അത്യാവശ്യം വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോളൂ അപ്പൊ ഈ കുട്ടേട്ടൻ ശരിക്കും ശാന്തി മമ്മൂക്കയുടെ ഒരു സിനിമ വന്നു എന്നെ ഇത് വല്ലാതെ ആകർഷിച്ചു ആ സിനിമ മമ്മൂക്ക നല്ല അടിപൊളിയാണ് മമ്മൂക്കയുടെ ഫുൾ ഗ്ലാമറ് നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് സിനിമ മലയാളം ഏത് മുമ്പുള്ള കണ്ട മാറ്റുന്ന ഒരു ആളാണ് ആ ക്യാരക്ടർ കുളിംഗ് ഗ്ലാസ് ഒക്കെ വെച്ച് ഗ്ലാമർ എന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറുപ്പമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ത്രസിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് ആ സമയത്താണ് ആ സിനിമ ഇറങ്ങുന്നത് എത്രയോ വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ കുട്ടേട്ടൻ എന്നുള്ള പേരും ആ സിനിമയും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കിടക്കുക അങ്ങനെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് പേരിടേണ്ടി വന്നത് പലരും പല ഇംഗ്ലീഷ് പേരൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നെ കുറിച്ച് നല്ല മതല മമ്മൂക്കയുടെ ഗ്ലാമറിലാള് അടിക്കും പറഞ്ഞില്ലെന്ന് വേണ്ട കേട്ടോ മമ്മൂക്കയുടെ വലിയ ഫാന് നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ സിനിമ നിദ്രയാണ് പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ഒരു ഹിന്ദു സിനിമയിൽ അവസരം വന്നിട്ട് എന്താണ് അഭിനയിക്കാതിരുന്നത് ആ അതൊരു അതായത് ഞാന് ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് വയസ്സ് സമയത്തായിരുന്നു എനിക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്കോളർഷിപ്പ് ഹോൾഡർ ആയിരുന്നല്ലോ ഡാൻസിന് അപ്പൊ അതിന്റെ അപ്പോ ആ സമയത്ത് അവരുടെ ഒരു ക്ലോസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ വേറെ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു സംഭവം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഇവര് നമുക്ക് പേയ്മെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ സ്കോളർഷിപ്പ് അപ്പൊ അവർക്ക് ആ ക്ലോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സിനിമയിലൊക്കെ അഭിനയിക്കാൻ പോയാൽ അതിനും കാശ് ഉണ്ടാകും അപ്പൊ കാശ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല ഓൺലി യൂസ് നമ്മുടെ ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് എമൗണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ആ പ്രായം ആ ഒരു ഏജ് ജൂനിയർ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് വി ഓൺലി ഹാവ് ടു യൂട്ടിലൈസ് ദാറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് ആൻഡ് ലേൺ ഡാൻസ് അത് സിനിമയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡാൻസ് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അത് സ്കോളർഷിപ്പ് അതിനെ തന്നാൽ ദൈവം അല്ലോ ഇറ്റ് ഇസ് ഗവൺമെന്റ് സ്കോളർഷിപ്പും കൂടിയാണ് സോ അങ്ങനെ അവർ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ആ സമയത്ത് തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് എനിക്കൊരു പടത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ ചാൻസ് വന്നു മനോജ് കുമാർ പഴയ നടൻ മനോജ് കുമാറിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ ഷിരിഡി കെ സായിബാബ എന്ന് കുറച്ച് മിത്തലോജി ഉള്ള സംഭവമാണ് ഷിരിഡി സായിബാബയുടെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പടമായിരുന്നു പത്ത് വയസ്സ് ആ ഏജിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ക്യാരക്ടറാണ് അത് ആ ക്യാരക്ടർ വെച്ചാൽ ഒരു വളരെ പാവപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടി ആ കുട്ടിക്ക് ദീപാവലി സമയത്തൊക്കെ വിളക്ക് വെക്കാൻ അപ്പോൾ എണ്ണയൊക്കെ മേടിച്ച് ആ ഒരു വിളക്കിൽ പോലും അത് ഇച്ചിരി എണ്ണ പോലും കിട്ടാതെ ആ കൊച്ചു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്ന് കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ ഭയങ്കര വിഷമിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ബാബ വന്നിട്ട് വെറും വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് കംപ്ലീറ്റ് വിളക്ക് മൊത്തം കത്തിക്കുന്നത് പിന്നെ അവിടെ ഒരു ഡാൻസ് ഉണ്ട് ഒരു പാട്ടുണ്ട് അതിൽ ദീപാവലി മനായി സുഹാനി ദീപാവലി അത് പിന്നീട് ഞാൻ പടം കണ്ടപ്പോൾ കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം ഓയ്യോ ഈ പടം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി നല്ലൊരു കുഞ്ഞു ക്യാരക്ടർ പക്ഷെ നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്
ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ ലവ് ഡേയിൽ പഠിച്ചതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് അതുകൊണ്ട് വലിയ പാടായിരുന്നു എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ വിജയന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ എന്റെയും നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ പുള്ളിയുടെ ചെറിയ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോ ആക്സിഡന്റ് പിടിച്ചിട്ട് നോ ഇറ്റ് ദിസ് ആ വാർത്ത ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ആ വേർഡ് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തരും മലയാളികൾക്ക് എപ്പോഴും ക്വീൻ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എപ്പോഴും അപ്പൊ പക്ഷെ ഞാൻ ക്വീൻ തന്നെ പറയും പക്ഷെ എന്നാ പോലും നമ്മുടെ ചെറിയ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് പോവാണ് കുട്ടേട്ടിന് ഉയർത്തും ശാന്തി ഓക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ചു നിന്നുള്ളൂ ശാന്തി അവിടെ നിന്ന് പിടിച്ചു നിന്നുള്ളൂ ഇവിടെ നിന്ന് പിടിച്ചു നിന്ന് നമുക്ക് മേലോട്ട് അങ്ങ് പോകാം ലൊക്കേഷനിലൊക്കെ ചില അപകടങ്ങളും നേരിട്ടു അല്ലേ അഭിനയത്തിന്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ തന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ ആദ്യത്തെ സിനിമയിൽ തന്നെ അല്ലേ തീക്കോയി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പാല അവിടെയായിരുന്നു റബ്ബർ എസ്റ്റേറ്റിലായിരുന്നു ഷൂട്ട് ക്ലൈമാക്സ് സീന്റെ ജസ്റ്റ് മുമ്പിലത്തെ ഒരു സംഭവമായിട്ടാണ് ആ ഷോട്ട് പടം കണ്ടവർക്ക് മനസ്സിലാവും അതിൽ രാജു എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ വിജയമന്റെ ക്യാരക്ടർ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അവനൊരു ഡ്രീം ഹൗസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവര് ഭർത്താവും ഭാര്യയും കൂടെ അവിടെ ഡ്രീം ഹൗസിൽ ഒരു അവിടെ പോയി താമസിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ അവിടെ പുള്ളിയുടെ ചേട്ടൻ ലാലു അലക്സ് ആണ് ക്യാരക്ടർ ചെയ്തത് അപ്പൊ അവിടെ അത് ആ സ്ഥലം വിൽക്കാനായിട്ട് ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരും അത് ഇയാൾക്ക് സഹിക്കില്ല കാരണം ഡ്രീം ഹൗസ് പൊളിക്കാനാണ് ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ദേഷ്യത്തിൽ ഒരു സ്ലോപ്പാണ് മറ്റേ ഇതല്ലേ റബ്ബർ എസ്റ്റേറ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ അതിന്റെ താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ ഓടി വരണം അപ്പൊ ഷോർട്ട് എന്ന് ഇവിടെ താഴെ നിന്നാണ് ഷോർട്ട് അപ്പൊ രാമേന്ദ്ര ബാബു സാറും ഭരതേട്ടനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുവാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഷോർട്ട് ഇവിടുന്ന് ഓടി വരണം വിജയ് മനു ഫസ്റ്റ് ഫാസ്റ്റ് ഓന്ന് പറഞ്ഞ ദേഷ്യത്തിൽ ഓടി ഇങ്ങോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകണം പുറകെ ഞാൻ വന്നിട്ട് രാജു പോവല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പുറകെ ഇങ്ങനെ ഓടി വരണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പത്ത് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വയസ്സിന്റെ ഒരു പ്രായമല്ലേ അപ്പൊ സാരി ഒന്നും കൊടുത്തു ഒരു ശീലവും ഇല്ല അപ്പൊ അതിൽ സാരിയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വിജയ് ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര സ്പീഡിലും ഓടി കളഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞ് ഇത്രയും ഗ്യാപ്പ് പാടില്ലാതെ സാർ പറഞ്ഞ കുറച്ച് അടുത്ത് വരാനാ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ സ്പീഡ് കൂട്ടി സ്പീഡ് കൂട്ടി ഓടി വരുന്ന സമയത്ത് എന്റെ കംപ്ലീറ്റ് സാരി എന്ന് കാലിന്റെ അടിയിൽ കുരുങ്ങിട്ട് തെന്നി അപ്പൊ തെന്നിയപ്പോൾ ഞാൻ കയറി പിടിച്ചത് ഈ സൈഡിൽ അത് എന്താന്നൊന്നും നോക്കിയില്ല നമ്മൾ നാച്ചുറലി ഒരു ഒരു റിഫ്ലക്സിൽ പിടിച്ചതാ അത് പിടിച്ചത് വന്നിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് മുള്ള് വേലി ആയിരുന്നു അത് അത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അപ്പൊ നമ്മൾ പിടിക്കാൻ ഇങ്ങനെ പോയപ്പോ പിടിച്ചതാ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വീഴാതെ പൊരിക്കാൻ അവൻ്റെ മുഖം ഇങ്ങനെ തിരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചിരിക്കുക അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇവിടെ അയ്യോ അപ്പൊ ആ നമ്മൾ റഷ്യസ് കാണുമ്പോൾ ഈ ഷോട്ട് ഉണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ ഓടി വന്നിട്ട് ഒരു തോർത്തെടുത്തിട്ട് എന്റെ കൈ ഇങ്ങനെ ചിറ്റി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഒരു ഗ്ലിംസ് കണ്ടത് കംപ്ലീറ്റ് റെഡ് ആയിരുന്നു അപ്പോഴും പെയിൻ ഇല്ല അതായത് ഇൻറ്റൻസ് പെയിൻ വന്നാൽ നമുക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും ഇവിടെയും ഇവിടെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് തറച്ചു പോയത് അപ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് കോട്ടയം വരെ വരണം അവിടെ ഹോസ്പിറ്റൽ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ വണ്ടി കയറ്റിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആ പുള്ളിയുടെ മുണ്ടെല്ലാം ബ്ലഡ് ആയിരുന്നു ഇതിൽ ഇച്ചിറ്റി വീണിട്ട് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ എന്തോ ഒരു സംഭവം ആണല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പിന്നെ അവിടെ വരെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നപ്പോഴേക്കും അവര് കുറച്ച് റാഷായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തില് നേഴ്സ് ആയിരുന്നു എന്നിട്ട് അവര് വന്നിട്ട് അയച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ആ ഇവിടെ ഒരു തൈ ഇത് തുന്നണം ഇത് തിന്നെ എത്തിക്കണം ഞാനിങ്ങനെ ഉടനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ടെൻഷനായി പിന്നെ ഇവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഈ ലോക്കലൈസ് ഇഞ്ചക്ഷനൊക്കെ കുത്തി നമ്പി നമ്പാക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാ പക്ഷെ അത് അത് ഇങ്ങനെ മരവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവരെയൊക്കെ തയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി അതിൻ്റെ കാല് പിടിച്ചു കാല് പിടിക്കും കാല് പിടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കാല് ഒരു ഒറ്റ ചവിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തു ഇത് വേദനയുണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ഞാൻ പിന്നെ തുന്നാൻ സമ്മതിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോഴും ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെയും ഇവിടെയും ഇത്രയും സ്ഥലം ഇത് ഇതായിരുന്നു എന്റെ ഫേസ്റ്റ് അപ്പൊ പിന്നെ ബാൻഡേജ് ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ ക്ലൈമാക്സ് ഒക്
ഇത് രണ്ടും അല്ല ബി എൻ ഇ അല്ല അത് ഉറപ്പാണ് അങ്ങനെ ഒരു യേശു ക്രിസ്തു ആയിരിക്കും യാ മോസസ് അല്ല യേശുക്രിസ്തുവാണോ മനസ്സിലിപ്പം അറിയപ്പെടുന്നത് <laughs> 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 സുഹൃത്തിന്റെ വർക്കിനെ കയറി അത് കുറച്ച് വർക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ അതിനുശേഷം എനിക്ക് അപ്പൊ ട്രിവാൻഡത്ത് ഒരു ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാം വന്നു അപ്പൊ ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാമിന് ഞാൻ വന്നിട്ട് അന്ന് രാത്രി തന്നെ തിരിക്കണം എന്ന് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോൾ പറഞ്ഞ് പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രോഗ്രാം ലേറ്റ് നൈറ്റ് ആയി തീരാൻ അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഞാൻ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു ഇപ്പോൾ തന്നെ വരണോ രാവിലെ വന്നാൽ മതി നേരത്തെ ഇറങ്ങാൻ പോകും രാവിലെ അപ്പോൾ ഇല്ലില്ല മമ്മുക്കടെ ഡേറ്റ് ആണോ ഇപ്പോൾ തന്നെ വരണം ശാന്തി പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ശരി അപ്പോൾ വണ്ടി കയറി വണ്ടി കയറി കൊല്ലം വഴി അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് കൊല്ലത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ വീട് അമ്മയമ്മയൊക്കെ അവിടെ ഒക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ അടുക്കും ഒന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മണി മൂന്ന് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു നേരെ പോകുന്ന മണിക്ക് ഞാൻ കിടന്ന് ഉറക്കാൻ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ് ഭയങ്കര ടയർഡായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ മുടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നനയുമല്ലോ നമ്മുടെ ഡാൻസ് ചെയ്ത് വിയർത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോൾ മുടിയൊക്കെ അഴിച്ചിട്ടിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ഞാനും എൻ്റെ ഹെയർ ഡ്രസ്സറും കൂടി ബാക്ക് ിരിക്കായിരുന്നു ഫ്രണ്ടിൽ എന്റെ ടച്ചപ്പ് എന്റെ തന്നെ വണ്ടി പഴയ സിക്സ്റ്റീസ് മോഡലുള്ള വലിയ വണ്ടി അംബാസിഡർ ഇപ്പൊ എന്റെ തന്നെ ഡ്രൈവർ ഒക്കെ ആയിരുന്നു ആ ഡ്രൈവർ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഉറങ്ങുക ഒന്നും ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് അല്ല അപ്പൊ എനിക്ക് ആ ഒരു ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ നന്നായിട്ട് ഓടിച്ചോളും കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ഉറങ്ങുന്ന മാത്രമേ എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളൂ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് അങ്ങനെ ഉണരുന്നത് കിലിബിലി കിലിബിലി കിലവലാൻ ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു അയ്യോ ആ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആരോ കരയുന്നു അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരു പിന്നെ പുറത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇരുട്ട് അപ്പോൾ എന്താണെന്നൊന്നും മനസ്സിലായില്ല സംഭവം എന്താണെന്നും ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പോഴത്തേക്കും ആൾക്കാർ വാതിൽ ഉറക്കുന്നു പതുക്കെ പിടിക്കുന്നു പുറത്തോട്ട് ഇറക്കുന്നു അപ്പോഴൊന്നും എനിക്ക് ഒരു ഫീലിങ്ങും ഇല്ല ഞാൻ എന്താ അവിടെ സംഭവിച്ചു ആ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്താണെന്ന് ഉറക്കത്തിലായിരുന്നല്ലോ അത് മാത്രമേ എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളൂ ഉറങ്ങിയത് മാത്രമേ എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും കൂടെ ഇറക്കി വണ്ടിയുടെ അവിടെ ചാരി ഇങ്ങനെ ഇരുത്തി എൻ്റെ റോഡിൽ അവിടെ സൈഡിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇവരാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഹിപ്പിൻ്റെ പ്രശ്നം വന്നു ഹെയർ ഡ്രസ്സർ അവർക്ക് പ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അവരുടെ പിന്നെ മറ്റേ മുട്ട് മുട്ടുപോയി ഇപ്പം ഡ്രൈവറിൻ്റെ മുട്ടൊക്കെ ക്യാപ്സൊക്കെ പ്രശ്നമായി അത് അത് ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ജീപ്പിൽ എടുത്തിട്ട് ആ ജീപ്പ് പാടത്തിൽ പോയി വീണതാണ് അതൊന്ന് പിന്നീടാണ് അറിയുന്നത് അതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡിയുള്ള ഒരു വണ്ടി ആയതുകൊണ്ടാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാം ബിക്കോസ് ആ സമയത്ത് അത് ഫ്രണ്ട് മാത്രം ഒന്ന് അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ഇതായി അത് ആ ടച്ച് അപ്പ് ബോയി രക്ഷപ്പെട്ടു ആ കാര്യത്തിൽ അപ്പം ഇത് മനസ്സിലായപ്പോൾ ഈ എൻ്റെ ഫേസ് ഈ ഇപ്പോഴും കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റിച്ചസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വേറെ സ്റ്റിച്ചസ് ആണ് അപ്പോൾ അത്രയും ഇടിച്ചിട്ട് ഈ മുടി അഴിച്ചിട്ടതുകൊണ്ട് മുടി മൊത്തം പറ്റി ഇവിടെ ഇരുന്നു ബ്ലഡിൽ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫേസ് പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലായില്ല ആരാന്ന് ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിച്ചു ആൾക്കാരെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ മൊത്തം അത് ഇന്നും നന്ദി പറയണം അവരോട് അവിടുത്തെ ചേർത്തല ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് ചേർത്തല നമ്മുടെ മോനിഷ പാവം അതിനെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആ ഏരിയ തന്നെ ആയിരുന്നു ആ അവിടെ തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ അവിടുത്തെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടാക്കി അത് പോകുന്ന ഒരു ഓട്ടോ ഒക്കെ നിർത്തി വെളുപ്പിനായിരുന്നേ മൂന്നാല് നാല് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഓട്ടോയിൽ കയറ്റി ഞാനും ഇവരുടെ ഹെയർ ഡ്രസ്സറിനെ ഇവർ പിടിച്ചേക്കും എൻ്റെ ഒരു കഴിവുണ്ട് ഞാൻ എന്താ അവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്തിനാ കരയുന്നത് ഈ സ്റ്റൈലിലായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ വണ്ടി കയറി ഓട്ടോയിൽ കയറിയിരുന്നപ്പോൾ ഒരു പയ്യൻ കയറി ഇരുന്നിട്ട് എൻ്റെ ഹെഡ് അവൻ്റെ മടിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചേക്കുക ഇന്ന് ഞാൻ ആ ഹെയർ ഡ്രസ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് അവരെയും പിടിച്ചേക്കുക കാരണം അവർക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇതിങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ അവൻ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് നാക്കി എന്നിട്ട് ശാന്തി ചേച്ചിയാണോ എന്ന് അപ്പോഴാണ് അവനത് ശ്രദ്ധിച്ചത് അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ആ എന്താ ചോരാണ്ട് നിനക്ക് പേടിയാണോ എന്ന് ഞാൻ അങ്ങോട്
അത് സന്തോഷമായി എനിക്കൊന്ന് മോനിഷ നമ്മളെ ഇപ്പോഴും ാണ് അത് രണ്ടു മാസം ആയത് അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഈ ടിയർ ഗ്ലാൻഡ് ഒക്കെ ഇൻഫ്ലെയിം ആയത് അത്രേ അത് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് തുളുമ്പി തുളുമ്പി ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്ര മേളയിലെ മികച്ച ചിത്രത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം ഏത് പക്ഷിയുടെ പേരിലാണ് നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ചകോരം ഓപ്ഷൻ ബി ചക്രവാകം ഓപ്ഷൻ സി മയൂരം ഓപ്ഷൻ ഡി ഉലൂകം ഓപ്ഷൻ ഇ അരേൻ അതായത് ഈ ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലില് ബെസ്റ്റ് ഫിലിമിനുള്ള അവാർഡ് ഒരു ബേർഡിന്റെ പേരിലാണ് നെയിം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനുള്ള ഒരു അവാർഡ് വെക്കാൻ ചാൻസസ് ചക്രവാകം ഒരു രാഗത്തിന്റെ പേര് പോലെ ഉണ്ട് എനിക്ക് രാഗമാണ് അതെ അരയന്നം കറക്റ്റ് അരയന്നം എനിക്ക് അവാർഡ് കിട്ടിയ പടം അല്ലേ ചകോരം അപ്പൊ ചകോരം ഓപ്ഷൻ പണ്ട് പനീർ പുഷ്പങ്ങൾ എന്ന സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ അതിലെ നായകനെ മൂന്ന് തവണ കരണം തരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖം വന്ന് ചുമന്നു അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം സുരേഷ് കുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് പടമായിരുന്നു ഞാനും ഫസ്റ്റ് പടത്തില് എന്റെ ഫസ്റ്റ് തമിഴ് പടമാണ് ഐ വാസ് ഓൾസോ ദ ന്യൂ ഹീറോയിൻ ന്യൂ ഹീറോ എന്ന് പറഞ്ഞത് സുരേഷ് കുമാർ സുരേഷ് തെലുങ്ക് ആക്ടറാണ് ആക്ച്വലി അന്ന് അവന്റെ ഫസ്റ്റ് പടമായിരുന്നു സുരേഷ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരേ പ്രായത്തില് വരുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ നീർപുഷ്പങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരേ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഭാരതി വാസ് സന്താന ഭാരതിയും പി വാസുവിന്റെയും ഫസ്റ്റ് പടമായിരുന്നു അത് ഗംഗാമരൻ സാറിന്റെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ അത് അതും പുള്ളിയുടെ ഫസ്റ്റ് പടം ആസ് എ പ്രൊഡ്യൂസർ അങ്ങനെയായിരുന്നു ആ പടം മൊത്തം എല്ലാം ഫസ്റ്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ അതില് സുരേഷ് ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ ഒരു കോമ്പിനേഷനിൽ എന്തോ ഒരു ദേഷ്യം വന്നപ്പോ അടിക്കണം അപ്പൊ അപ്പൊ ഇവര് തന്നെ ഡയറക്ടർ എന്താ പറഞ്ഞു അടിക്കാൻ പറഞ്ഞു ആ ഞാൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ അത് കഷ്ടമാണ് അടിക്കാൻ പറഞ്ഞു നമുക്കപ്പോൾ ഇനി കൺട്രോൾ ഒന്നും അറിയില്ല ഇങ്ങനെ അടിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുകയേ ഉള്ളൂ എന്നോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവർ അങ്ങനെ ഒന്നും അറിയില്ല ഞാൻ കൂട്ടത്ത് അത് കട്ടായി അത് ശരിയായില്ല ടേക്ക് വീണ്ടും എടുക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ പുള്ളിയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നിക്കുക അടിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പക്ഷെ പൊട്ടേന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഓർമ്മ കൈയ്യിന്റെ ആ പാട് പാവത്തന്റെ നല്ല ഫെയറും കൂടി ആയിരുന്നു ഇവിടെ മൊത്തം കൈയിന്റെ പാട് മൊത്തം ഞാൻ എന്റെ കൈ തരിച്ചു പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇനി അടിക്കൂല സാർ അതുപോലെ രണ്ട് മൂന്ന് തവണ തേണ്ടി വന്നു അത് അത് ഭയങ്കര ഒരു സങ്കടമുള്ള ഒരു കാര്യം അത് അത് അതാ ഞാൻ അത് കമൽഹാസൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ മഹാനടന്റെ ഒരു ഒരു റിഫ്ലക്സസ് ആണ് അന്ന് ഞാൻ അത് കണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാല് സിംല സ്പെഷ്യൽ ഒരു തമിഴ് പടത്തില് എന്റെ ബ്രദറിന്റെ ക്യാരക്ടർ ആണ് പുള്ളി ബ്രദർ മീൻസ് എസ് വി ശേഖർ ആണ് എന്റെ ബ്രദർ ആയിട്ട് അവർ ഭയങ്കര ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് കമൽഹാസൻ സമയത്തൊക്കെ എനിക്ക് കമലാസിന്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കാൻ വലിയൊരു സംഭവമായിരുന്നു ഷോർട്ടില് കമൽഹാസൻ എന്നോട് ദേഷ്യം വരുന്നു സിസ്റ്റർ ആണ് അതിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടർ അപ്പൊ എന്നോട് എന്തോ ഒരു പറഞ്ഞിട്ട് ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ നീ അങ്ങനെ അങ്ങനെ എങ്ങനെ പോവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് അടിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഹി ഹാസ് ടു ബെൻഡ് മീ ഡൗൺ ലൈക്ക് ദാറ്റ്
അപ്പോൾ അത് അടിക്കുന്ന അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെ അടിക്കാൻ പോവാണ് ഈ റിയാക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴേ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ അടിക്കാൻ പോവാണ് ശരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ടെൻഷനായി അതെ അത് അതുകൂടെ ടെൻഷനായി അപ്പോൾ ഭഗവാനെ അത് കിട്ടിയതായിരിക്കും അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവൻ പ്രാവശ്യം അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ അടിക്കാൻ പോകും ശരി എന്ന് അപ്പോൾ ആക്ഷൻ അപ്പോൾ ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി ഞങ്ങൾ അടിച്ചു അടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തോളൂ അത് അതായത് ഹീ ടച്ച്ഡ് ഇറ്റ് ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ റിയാക്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാലോ ഇവിടെ കൊണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തൊട്ടതേ ഉള്ളൂ അത്രയും സ്പീഡിൽ അത്രയും നമുക്ക് പടം കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര അടിയാന്ന് തോന്നും പക്ഷെ ആ റിയാക്ഷൻ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുള്ളി ചെയ്ത ആ റിഫ്ലക്സ് ആണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ കറക്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിലും ആ റിഫ്ലക്സിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇത്ര മാത്രമേ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തുള്ളൂ പക്ഷെ അടിച്ച ഒരു എഫക്റ്റും ആ നമുക്ക് ഇമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെയും റിയാക്ഷൻ ആസ് ആ മൂവ്മെന്റും കിട്ടുമല്ലോ അതാണ് കമല ഹാസൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല എന്തായാലും ആ റിഫ്ലക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ റിഫ്ലക്സ് പറ്റൂ സന്ദീപ്ഷ്ണ ഒരു ഓഡിയോ കേൾപ്പിച്ചു തരാൻ പോവുകയാണ് അതൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്യാം പ്ലീസ് പ്ലേ ഇനി ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ഏത് പ്രശസ്ത സംവിധായകനാണ് ഈ ഗാനത്തിന് സംഗീതം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ജി അരവിന്ദൻ ഓപ്ഷൻ ബി പത്മരാജൻ ഓപ്ഷൻ സി ഫാസിൽ ഓപ്ഷൻ ഡി മധുപാൽ ഓപ്ഷൻ ഇ ഭരതൻ ഭരതന്റെ പടമാണത് കാതോട് കാതോരം ഭരതൻ തന്നെ ഭരതൻ കാരണം ഞാൻ അഭിനയിച്ച ഒരു പടത്തിലും ഭരതേട്ടൻ എനിക്കറിയാം ഹി ക്യാൻ മ്യൂസിക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പടത്തില് പേര് കേൾക്കുമ്പോ ശാന്തി എന്താ ആദ്യം ആലോചിക്കുന്നു എന്റെ ഗുരു സത്യം പറഞ്ഞാല് മൈ ഗോഡ് ഫാദർ പഠിച്ചത് ശാന്തി ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് അദ്ദേഹം സെറ്റിൽ എത്ര കാമായിരുന്നു സത്യം കാരണം ഭരതേട്ടന് ഒരു ടെൻഷൻ ഇല്ല നമ്മൾ ഒരു മഴ ഇത് മഴ വരുന്നു മഴ വരുന്നു പറഞ്ഞ മഴയല്ലേ പെയ്തോട്ടെ എന്ന് പറയും അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊരു കാംനെസ് ഇല്ല ആ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഭയങ്കര രസമാണ് ഒരു സീൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതും ഭരതേട്ടന് ഒരു സെർട്ടൻ മാനറിസംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മുടി ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ പിന്നെ തലയിൽ കിട്ടി രാവിലെ വരുമ്പോൾ ഒരു ചിരിയൊക്കെ ആ ഒരു പ്ലസൻറ്റ് ആണ് പുള്ളി അതാണ് അന്നത്തെ അവർക്ക് ഈ മോണിറ്റർ ഒന്നും ഇല്ല അവര് മൊത്തം മൈൻഡിലാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ അതിന്റെ അകത്താണ് അവരുടെ മൈൻഡിലുള്ള പിക്ചർ അവർ കാണുന്നത് വരച്ചു വെക്കും ഓരോന്നും വരയ്ക്കും അതങ്ങനെയാണ് അതുപോലത്തെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ടാം ഭാഗം വന്നപ്പോഴേ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ആ സ നമ്മുടെ നിദ്ര അഭിനയിച്ച എല്ലാവരും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ശാന്തിയും ആ സമയത്ത് വന്നാൽ കൊള്ളാം എന്ന് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ആ സമയത്ത് സ്കൂളിൻ്റെ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഐ കുഡൻ കം ആരോ മീറ്റിങ്ങോ അങ്ങനെ ഐ ഹാഡ് ഐ കുഡൻ അവോയ്ഡ് അവിടെ പിള്ളേരുടെ സ്കൂളിൻ്റെ എന്തോ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേച്ചി എനിക്കിപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എനിക്കത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ ായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് നാച്ചുറലി ഒരു കമ്പാരിസൺ തോന്നുമല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഞാൻ നാച്ചുറലി ഭരതേട്ടന്റെ ഒരു സംഭവം താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശാന്തി താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാണ് അപ്പൊ എഴുപതിനായിരം രൂപ കൈ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ശാന്തിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പൊ മോഹൻലാലുമായിട്ടും മമ്മൂട്ടിയായിട്ടും ഒക്കെ സൗഹൃദമുള്ള ആളല്ലേ പക്ഷെ ഇവരൊക്കെ മെഗാ സ്റ്റാറുകളും സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകളും ഒക്കെ ആയതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു സൗഹൃദമാണ് പിന്നീട് ശാന്തി തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും ഇടവേള കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴൊക്കെ തന്നെ അവരുടെ അവർ ലെവൽ മാറി അല്ലെ അപ്പോഴും ആ സൗഹൃദം ഒക്കെ അതുപോലെ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയോ ഞാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ആദ്യം മമ്മൂക്കെ ഞാൻ കണ്ട് കണ്ടത് അതായത് ഞങ്ങൾ ഏഷ്യാ വിഷൻ അവാർഡ്സിന് വേണ്ടി ഞാനുണ്ട് മഞ്ജു ഉണ്ട് മഞ്ജു വാര്യർ സുരാജ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി അപ്പോൾ ഷാർജ പോകാനായിട്ടുള്ള ഇവിടെ ഫ്ലൈറ്റിൽ കൊച്ചി ഫ്ലൈറ്റ് ഇവിടെ കയറാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ലൗഞ്ചിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്ന
അപ്പോൾ പുള്ളി അതേ ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറാനായിട്ട് ഹി വാസ് ദേർ ഇൻ ദ ലൗഞ്ച് അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ മഞ്ജുവും പ്രത്യ പ്രത്യേക കുറച്ച് മാറി ഇവിടെ എന്തോ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സുരാജ് വന്നപ്പോൾ മമ്മുക്ക വന്നപ്പോൾ അവിടെ രണ്ടുപേരും കൂടെ അവിടെ ഇരുന്ന് അപ്പുറത്ത് ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറേ നേരം നോക്കിയപ്പോൾ മമ്മുക്ക് എന്നെ കണ്ടില്ല ആദ്യം അതിനുശേഷം മമ്മുക്ക് അപ്പോൾ അതൊക്കെ തിരിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹലോ നമസ്കാരം അപ്പോൾ ആ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇരിക്കുക പിന്നെ അവർ വർത്താനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ ഇറങ്ങാനായ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പോയി ഒരു സെൽഫി എടുക്കാൻ പോവാണ് മമ്മുക്കായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ മാനേജർ എൻ്റെ അടുത്ത് അവിടുത്തെ ലൗഞ്ചിൻ്റെ മാനേജർ എന്താണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കുറേ പടങ്ങൾ അഭിനയിച്ചതല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു അഭിനയിച്ചതാണ് പക്ഷേ ഇത്രയോ വർഷം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജി സെൽഫി ഒന്നും എടുക്കാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ മമ്മുക്ക എടുത്ത് പോയി പറഞ്ഞു മമ്മുക്ക ഒരു സെൽഫി എടുക്കാൻ പറ്റുമോ പിന്നെന്താ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മമ്മുക്ക് തന്നെ സെൽഫി എടുത്ത് ആ സെൽഫി എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതായിരുന്നു ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇത്രയോ വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള ഒരു മഞ്ജു ആക്ച്വലി വാസ് ലിറ്റിൽ സ്കേഡ് ആ സമയത്ത് ഞാൻ വരുന്നില്ല ഞാൻ വരുന്നില്ല നീ വാ നീ വാ ഞാൻ വരുന്നില്ല അങ്ങനെ ആ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ വാ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇല്ല അപ്പോൾ സുരാജൊക്കെ അപ്പം ഞാൻ അത് ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മൾ ദോ മമ്മുക്ക വാസ് ദേർ റൈറ്റ് ഫ്രം എയ്റ്റീസ് ഞാൻ വന്ന സമയം തൊട്ടേ മമ്മുക്ക കുറച്ചുകൂടെ സീനിയർ ആണെങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ച എത്രയോ പടങ്ങൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്ന് വന്ന് ഇതുവരെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്രയും ഗ്യാപ്പ് കഴിഞ്ഞ് എവിടെയോ അവരെത്തി അവർ ലെജൻഡറി ഫിഗേഴ്സായി അപ്പോൾ അപ്പോഴും നമ്മൾ പോയി അവരെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ കുറച്ചൊരു മടി ഒരു മടിയല്ല ഒരു സോർട്ട് ഓഫ് ഒരു ആ റെസ്പെക്റ്റ് തോന്നുന്നു ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു റെസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതുപോലെ വരുവാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ലാലിന് മറ്റേ അമൃത ടി വിയുടെ ഷോന് വെച്ച് കണ്ടതാണ് അത് മാത്രല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മുകേട്ട് അഭിനയിച്ചു ഭാര്യയായിട്ട് അഭിനയിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ അത് ഞാൻ ലാലിന്റെ അടുത്ത് പറയുകയും ചെയ്തു അമൃത ടി വിയുടെ ആ ഷോവിന് സമയത്ത് ഞാൻ പോയപ്പോ അപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ലാൽ സംസാരിക്കുമ്പോ നമുക്കൊരു നെർവസ്നെസ് ഉണ്ട് അതായത് ഇവരൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വന്ന കലീഗ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും സോർട്ട് ഓഫ് യുനോ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ അവരുടെ ഒരു പ്രസൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ പ്രസൻസിൽ നമ്മൾ ധോവി നോ ദെൻ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സംസാരിക്കാൻ അത്രയും ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു ഇത് വരുന്നില്ല അമ്മയിൽ അംഗമാണോ ആ പിന്നെ ഞാൻ ലൈഫ് മെമ്പറാണ് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ വന്ന് ഫസ്റ്റ് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ മെമ്പറാണ് ലൈഫ് മെമ്പർ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് എൺപതിനായി ഇവിടെ ചോദ്യം എയ്റ്റി തൗസൻഡ് മോണിറ്റർ എൺപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യം വിശ്വഭാരതി സർവകലാശാല സ്ഥാപിച്ച നൊബൈൽ സമ്മാന ജേതാവ് ആരാണ് ഓപ്ഷൻ എ അമർത്യസൻ ഓപ്ഷൻ ബി സി വി രാമൻ ഓപ്ഷൻ സി രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗൂർ ഓപ്ഷൻ ഡി മദർ തെരേസ ഓപ്ഷൻ ഡി എസ് ചന്ദ്രശേഖർ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് പറയും അതിൽ ഒന്ന് ശരി ഉത്തരമാണ് സി രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ ബി മദർ തെരീസ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ മദർ തെരീസ ഇവരുടെ ആയിരുന്നു എനിക്കും ഒരു ചെറിയൊരു സംഭവം അത് വിശ്വഭാരതി ബേസിക്കലി അതൊരു കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ബംഗാളി സംഭവമായിട്ടാണ് ഒരു ഫീലിംഗ് ടാഗോർ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം തെറ്റാണ് എന്ന് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല ഉത്തരം ശരിയാണ് ഓപ്ഷൻ സി അപ്പൊ എൺപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യത്തിനും ഉത്തരമായി കുട്ടേട്ടന്റെ സഹായത്തോടെ ഒരു ആൻസർ പറഞ്ഞതല്ലേ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് ശാന്തികൃഷ്ണ ഒരു സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷനിൽ വെച്ച് കൊറേ അമ്മൂമ്മമാർ വന്ന് ശാന്തികൃഷ്ണക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അത് ആ സമയത്ത് ഞാൻ ടി വി സീരിയലിൽ അഭിനയിക്കാൻ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നായിരുന്നല്ലോ ദൂരദർശൻ മാത്രമായിരുന്നു അത് ചാനൽ ചാബല്യായിരുന്നു എന്റെ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ അഭിനയിച്ചു പിന്നെ മോഹപക്ഷികള് കുതിരകള് ജെ സി സാറിന്റെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ സ്കൂട്ടർ പതിമൂന്ന് എപ്പിസോഡ് മാത്രം അതൊന്നും അന്ന് നമുക്ക് മേഘായില്ല അപ്പൊ അതിൽ അഭിനയിച്ച സമയത്ത് നാച്ചുറലി എന്ത് പറ്റി ടി വി കാണുന്ന എല്ലാ ഈ വീട്ടിലത്തെ അമ്മൂമ്മമാർ അമ്മ
ഇങ്ങനെ പുട്ടാണെങ്കിൽ പുട്ട് അതാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി അവർ തരുമായിരുന്നു അവർക്ക് അവർക്ക് അവരുടെ ഒരു വീട്ടിലത്തെ ഒരു അംഗം അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ഇന്നും അവർ എവിടെ ചെന്നാലും അവർക്കാണ് നമ്മളോട് ഭയങ്കര താല്പര്യം ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഐ ഐ റിയലി ഫീൽ ബ്ലെസ്ഡ് ആ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് ഒരു സ്ഥലത്തെ ഒരാൾ മരിച്ച കൊച്ചിലെ ഒരാൾ മരിച്ച ഒരു സ്ഥലത്ത് മമ്മൂക്ക് ഞാനും അടുത്തടുത്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഏഹ് അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് ആൾക്കാർ ഫ്രീ ആയിട്ട് വന്ന് ഇടിച്ച് ആ എന്തൊക്കെയാ വിശേഷം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് വന്നു അപ്പൊ ഞാൻ മമ്മൂക്ക് നിൽക്കുന്നു ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു നിങ്ങളോട് അങ്ങോട്ടൊന്ന് എട്ടി എന്ന് അവർക്ക് അവർക്ക് നല്ല പേടിയാണ് ഞാൻ മമ്മൂക്കോട് സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ആളുകൾക്കത് ആൾക്കാർക്ക് ഈ വലിയൊരു സ്ക്രീനിലാണ് വരുന്നെങ്കിലൊരു ഒരു ഒരു പേടിയോ കേരളത്തിലെ ആദ്യ യോഗ ഗ്രാമമായ മുഹമ്മ ഏത് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആലപ്പുഴ ഓപ്ഷൻ ബി കൊല്ലം ഓപ്ഷൻ സി തിരുവനന്തപുരം ഓപ്ഷൻ ഡി കണ്ണൂർ ഓപ്ഷൻ ഡി വയനാട് ഈ മുഖമ്മക്കാർ ഇപ്പൊ ഇരുന്ന് ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവും കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ പേരിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപയോ മുഖമ്മ ഹായ് മുഖമ്മ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ മാത്രം ശാന്തി ഒരു വീട്ടിൽ ഒരാളെങ്കിലും യോഗ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഈ ഗ്രാമത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയും ഗ്രാമത്തിന്റെ ആൾക്കാർ നല്ല ആൾക്കാർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഒരു സന്തോഷം അവരെ അവരായിരിക്കും നമ്മൾ രക്ഷിച്ചത് ശാന്തി ആ ഡോക്ടർ കാമത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴേ എനിക്കൊരു ഡോക്ടർ കാമത്തിന്റെ അറിയാം എനിക്കിവിടെ ഒരു ഒരിക്കലും ഒരു പൊട്ട് പുള്ളി എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പുള്ളി എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിലൊക്കെ വരുന്നതല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇതിന് പാട് വീഴാതെ നോക്കാം അല്ലെ പ്രശ്നമാവുമല്ലോ അതേ ഡയലോഗ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു സിനിമയിലെ സോപ്പ് കിട്ടി എന്ന് പറയത്തില്ലേ ഇത് രണ്ടും ഒരു ഡോക്ടർ ആയിരിക്കും വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ഈ ആലപ്പുഴ നമുക്ക് കൂട്ടാലോ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാണ് എനിക്ക് വന്ന് ശാന്തിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വേദന നിറഞ്ഞ ഒരു അനുഭവം അച്ഛന്റെ മരണമായിരുന്നു അല്ലേ കോവിഡ് വന്ന് മരിച്ചു അല്ലേ എന്താ എങ്ങനെയായിരുന്നു സംഭവം ഉണ്ടായത് അച്ഛന് എത്രാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അച്ഛൻ നയന്റി ടു ആയിരുന്നു അച്ഛന് വേറെ ഒരു വിധത്തിലും ബാംഗ്ലൂരില് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ പ്രതി എങ്ങനെയാന്ന് അച്ഛന് അത് വന്നു എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ എത്ര കെയർഫുൾ ആണെങ്കിലും ആ ഒരു പുതു അപ്പൊ വന്ന് തുടങ്ങിയ ഒരു സംഭവമാണല്ലോ പാൻഡമിക് തുടങ്ങിയ ഒരു ട്വന്റി ട്വന്റിയിലൊക്കെ ആണ് അപ്പൊ അച്ഛന് ഒരു ആ സമയത്ത് അത് പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആയി പിന്നെ ആ ഒരു ഏജ് കാരണവും പിന്നെ വാക്സിനേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ആ ഏജ് കാരണവും അവർ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇറ്റ്സ് റിസ്കി ആണ് സംശയമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ ടു വീക്സ് ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഒന്നും പോയി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി കാണാനും പറ്റില്ലായിരുന്നു ആ കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ട് സോ ദാറ്റ് വാസ് എ വെരി ഒരു ഹാർഷ് ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ദൈവത്തിനോട് എല്ലാ ഒരു ദേഷ്യവും എല്ലാം ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് കാരണം ഏറ്റവും അടുത്ത് എനിക്ക് അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആയിരുന്നു ആ രീതിയിൽ അച്ഛന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മനസ്സിന് ശാന്തി ഉണ്ടായി എന്ന് അച്ഛൻ എനിക്ക് പേരിട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ ഒരു പെറ്റായിരുന്നു തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ അമ്മ എന്തെങ്കിലും ചീത്ത വിളിച്ചാൽ അച്ഛൻ ഇവിടെ നിന്ന് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ തരാൻ നോക്കുക ആ ലൈനിലായിരുന്നു അപ്പോൾ കൊച്ചിൽ കരച്ചിൽ പെട്ടെന്ന് നിർത്തുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് അമ്മ തിരിഞ്ഞു നോക്കും ഇത് എന്നെ കരച്ചിൽ എങ്ങനെ നിന്നു എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ ഇവിടെ നിന്ന് ആംഗ്യം കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അമ്മ അപ്പോൾ നിൽക്കും അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഞാൻ അച്ഛൻ എല്ലാത്തിനും സപ്പോർട്ട് ആ രീതിയിലാണ് ഞാൻ വളർന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അച്ഛന് ആ സമയത്ത് എനിക്ക് പോയി കാണാൻ പോലും പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്നൊരു ഭയങ്കര വിഷമമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഡോക്ടറുടെ അടുത്തൊക്കെ ചോദിച്ചു ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പോയി കാണാം അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പോയി കാണണമെങ്കിൽ മേ ബി ശാന്തി ക്യാൻ ഗോ പക്ഷെ റിസ്ക് ആണ് കാരണം നമുക്ക് അതെല്ലാം നമ്മൾ പി പി എസ് സി സൂട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പോയാലും വി നെവർ നോ കാരണം ഡോക്ടേഴ്സ് എല്ലാവരും പോലും ആ റിസ്ക്കിലാണ് പോകുന്നത് പിന്നെ ഐ സി യുവിലാണ്
വീഡിയോ എടുത്തിട്ടൊക്കെ എനിക്ക് അയച്ച് അങ്ങനെ പക്ഷെ അച്ഛന് അത്രയും ഹി കുഡൻറ്റ് അത് ആ സമയത്ത് സെൻസസ് കുറവായിരുന്നു ഹി കുഡൻറ്റ് ആരാന്ന് മനസ്സിലാക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല പക്ഷെ എന്നാലും വി കുഡ് സീ ഹിം അപ്പം ഞങ്ങൾ കുറേ റെക്കോർഡൊക്കെ ചെയ്ത് അച്ഛന് ഗെറ്റ് വെൽ സൂൺ അച്ഛ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അച്ഛൻ ചോദിക്കുമായിരുന്നു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ അവിടെ ചെന്നാൽ എന്നെ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകും എനിക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കേണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് പിന്നെ നിവൃത്തിയില്ല ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്തല്ലേ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ ആ സമയത്ത് അവിടെ അച്ഛൻ പിന്നെ നിങ്ങൾ വന്ന് എന്നെ കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇപ്പോഴും ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ആലോചിക്കും വേണ്ടായിരുന്നു അച്ഛനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വിടേണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പിന്നെ നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളിപ്പോൾ പറയും പക്ഷേ സപ്പോസ് ഹി വുഡ് ഹാവ് സർവൈവ്ഡ് അപ്പോൾ ആ ഒരു തോട്ട് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും വീട്ടിൽ തന്നെ വെച്ചല്ലോ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയിരുന്നെങ്കിലോ നമ്മൾ ആ അതാണ് സോ ടൈം അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു അച്ഛന് വേറെ ഒരു അസുഖവും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ദയവായിട്ട് എന്നാൽ പിന്നെ ഇപ്പോൾ കോവിഡ് തന്നെ കൊടുത്താലേ അച്ഛനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നായിരിക്കും അങ്ങനെ കൊടുത്തതെന്ന് പറയുമ്പോൾ സോ ദാറ്റ് വാസ് എ വെരി ട്രാജി tragic feeling innum it continues okay nammal ee 2 lakh rupees chodile kadakunu 2 lakhs okay monitor ini parayna vil edu punya sthalam aanu deepavali ke ettum adhiga deepangal onnichu thelichathinulla record sondamaakiyathu option a varanasi option b mathura option c haridwar option d ayodhya option e rameshwaram തെറ്റിക്കരുത് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് തെറ്റിപ്പോയാൽ പതിനായിരം രൂപ കൊണ്ട് വീട്ടിൽ പോകേണ്ടി വരും അയ്യോ ഒൻപത് ലക്ഷം വിളക്കുകൾ ഒന്നിച്ച് തെളിയിച്ചു ഇവിടെ ആ രാമായണത്തിൽ നമ്മൾ സംഭവം അങ്ങനെ പറയാറുണ്ടല്ലോ ശ്രീരാമൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോ ആണ് ഒരു അയോധ്യക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു സംഭവത്തിലാണ് ദീപാവലി അപ്പോ നമുക്ക് അയോധ്യ അയോധ്യ കൂട്ടാമോ ഓപ്ഷൻ ഡി കൂട്ടോ അയോധ്യ ശ്രീരാമ കൂട്ടാമോ കൂട്ടിക്കോളൂ അപ്പോ ശ്രീരാമന്റെ തിരിച്ചുവരുവൊക്കെ മനസ്സിൽ ആലോചിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു നന്നായിട്ട് ശ്രീരാമൻ കനിഞ്ഞു എന്നറിയാം ഇപ്പൊ നന്നായി പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കള്ളത്തരുണ്ടോ ഇല്ലല്ലേ അത് അപ്പൊ നമ്മൾ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് അപ്പോ ഈ ഉത്തരം ശരിയാണെങ്കിൽ ഈ കുട്ടേട്ടന്റെ ഒരു പാട്ട് വരും ഉത്തരം തെറ്റാണെങ്കിൽ അപ്പോ പാട്ടും പാടി അങ്ങ് പോവും ചാന്തി തെറ്റാണെങ്കിൽ അയോധ്യ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം തെറ്റാണ് എന്ന് പ്രേക്ഷകർ ആലോചിക്കുന്നില്ല ഉത്തരം ശരിയാണ് അയോധ്യ അയോധ്യ രണ്ട് ലക്ഷം ടു ലാക്സ് ടു ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കുട്ടേട്ടാ യെസ് ബോസ് ഒരു ഗുരുവായൂരപ്പ ഗീതിയല്ലേ പാടാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും ചാന്തി കൃഷ്ണയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ ഒരു പാട്ട് പാടും ഒരു നേരമെങ്കിലും കാണാതെ വൈയന്റെ ഗുരുവായൂരപ്പ നിൻ ദിവ്യരൂപം ഒരു മാത്രയെങ്കിലും കേൾക്കാതെ വയ്യ നിൻ മുരളി പൊഴിക്കുന്ന ഗാനാരാപം മുരളി പൊഴിക്കുന്ന ഗാനാലാപം ഒരു നേരമെങ്കിലും കാണാതെ വയ്യന്റെ ഒരു കാര്യം കേട്ടാൻ ചെട്ടിപ്പോലും കെ എസ് ചിത്രയോടൊപ്പം ആലപിച്ച ആളാ ഇദ്ദേഹം ചിത്രയെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് അങ്ങ് പാടിക്കളഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്കൊന്ന് അറിയപ്പെട്ട സംവിധായകനാണല്ലോ ബ്രദർ സുരേഷ് കൃഷ്ണ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചോ ഇല്ല ചേട്ടൻ വിളിച്ചില്ല ഒറ്റ പടത്തിൽ വിളിച്ചിട്ടില്ല അതെന്താ ചേട്ടൻ വിളിക്കാത്തത് അത് എനിക്ക് അറിയില്ല ചേട്ടനോട് തന്നെ ചോദിച്ചു മേ ബി ആസ് എ ഡയറക്ടർ ഈ മസ്റ്റ് എഫേൽ ഇവൾ തന്നെ ഈ റോളിന് ശരിയാവില്ല എന്ന് തോന്നിക്കാണുമായിരിക്കും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല അത് ഈ ചോദ്യം എല്ലാവരും എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചേട്ടനോടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ വരട്ടെ ഞാൻ നോക്കട്ടെ എന്ന് പറയാം പക്ഷെ ഇപ്പൊ ചേട്ടൻ റിട്ടയർ ആയ പോലെ ആയിപ്പോയി എന്ന് തോന്നുന്നു ഇനി വിളിക്കുന്നില്ല ഒന്നും ചേട്ടന്റെ പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്ന പ്രസക്തി ആണോ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും അഭിനയിക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഇല്ല ഇല്ല ചേട്ടനോട് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ചേട്ടാ ഏതെങ്കിലും പടത്തിൽ ഇനി പോകുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ചാൻസ് വലിയ ആരാധന അമിതാഭ് ബച്ചനുണ്ട് അല്ലേ നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റി പ്രിയദർശൻ അത് നമ്മുടെ അമ്മ അസോസിയേഷന്റെ ഐ തിങ്ക് സെക്കൻഡ് പ്രോഗ്രാമോ മറ്റായിരുന്നു തുടക്കം ഷോസ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ അതില് ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഞാന് ശോഭന 
അപ്പൊ പ്രിയനും സുരേഷ് കുമാറുണ്ട് അപ്പൊ പ്രിയനും അവരെയൊക്കെയാണ് അമിതാഭ് ബച്ചനെ കൊണ്ടുവന്നത് അവിടെ ഇതിന് വേണ്ടിട്ട് ചീഫ് ഗസ്റ്റ് അപ്പോ ആ ഒരു ഹോട്ടലിന്റെ പേര് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല ന്യൂ ഹോട്ടൽ കൊച്ചി നമ്മുടെ മെയിൻ റോഡിൽ അവിടെ മിംജി റോഡിലുള്ള സമയത്ത് ആ സമയത്ത് പുതിയ ഹോട്ടലായിരുന്നു അത് അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നപ്പോ താഴെ എല്ലാവരും ഷോ കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും അവിടെ ഇരുന്ന് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് ഡിന്നറൊക്കെ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ആർട്ടിസ്റ്റ് എല്ലാവരും വന്നായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ മാത്രം പ്രിയൻ വിളിച്ചു പ്രിയൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് മുകളിൽ പെട്ട് അമിതാഭ് സാറിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹാ അപ്പൊ ഞാൻ ശോഭനയും സുരേഷും പ്രിയനും കൂടിയാണ് ലിഫ്റ്റ് കയറിയിട്ട് മുകളിൽ പുള്ളിയുടെ റൂമിൽ പോയി പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ വിളിക്കുക അപ്പൊ സാർ തന്നെ ഈ ഓപ്പൺ ദ ഡോർ വളരെ ഹമ്പിൾ ആയിട്ട് സിമ്പിൾ മനുഷ്യൻ എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ എനിക്കാണെങ്കിൽ കയ്യൊക്കെ ഒരു പറയാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആണ് കാരണം അമിതാഭ് ബച്ചൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരനെ അവിടെ പോയിട്ട് സാർ വി ആർ ലൈക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് വി വുഡ് ലൈക്ക് യു ടു കം പ്ലീസ് കം ഡൗൺ ഫോട്ടോ എടുത്തോട്ടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുപ്പിച്ച് പുളി ലിഫ്റ്റിൽ അപ്പോൾ ലിഫ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ നിൽക്കുകയാണ് അമിതാഭ് ബച്ചൻ അങ്ങനെ ലിഫ്റ്റിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഭയങ്കര ഖുഷിയിലൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയാണ് അമിതാഭ് ബച്ചൻ ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ അത് ഫോട്ടോ എപ്പോഴും ഉണ്ട് എൻ്റെ മോഹൻലാലുമായിട്ട് അഭിനയിച്ച സിനിമയിലാണ് മിണ്ടാത്തത് എന്ത് അതെ പിന്നെ മിണ്ടാത്തത് പിന്നീട് നാട്ടുകാർ ചോദിച്ചു അത് എപ്പോഴും ഇന്നും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ആ ഞാൻ ഏകദേശം എവിടെങ്കിലും പോകുമ്പോഴും ഏതെങ്കിലും ഷോ ആണെങ്കിൽ പോലും അവർ ഫസ്റ്റ് മിണ്ടാത്തത് എന്തേ ആ പാട്ടേ വെക്കാറുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ പറയും അപ്പൊ ചേച്ചി എന്നാലും ചേച്ചി ലാലേട്ടൻ സംസാരിച്ചിട്ട് മിണ്ടിയില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെയാണ് അവർ പറയുക കാരണം ലാലേട്ടൻ ഫാൻസ് അവർക്ക് അവർ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ലാലേട്ടനൊക്കെ അവരുടെ അടുത്തൊക്കെ ഒന്ന് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ ചാടിക്കറി സംസാരിക്കൂലേ അപ്പൊ പറയാം എന്നാലും ചേച്ചി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു മോനെ അത് അങ്ങനെ കാണരുത് അത് ലാലേട്ടൻ അല്ല അത് വേറെ ആ ക്യാരക്ടറാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ആ ക്യാരക്ടറിൽ അങ്ങനെ നിന്ന് പോയതാ ഇല്ല അല്ല എന്നാലും അപ്പൊ അവർക്ക് വിശ്വസിക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ കുറെ മാറ്റി അത് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ അത് അവിടെ കുറെ പൂച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഷോർട്ടിൽ അത് സത്യമാണ് കേട്ടോ പഴയ ലൈറ്റ്സ് പാലക്കാട് കുറച്ച് റിമോട്ട് പ്ലേസിലായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ലൈറ്റ്സ് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഇരുട്ടത്ത് ലൈറ്റ്സ് ഓൺ ആകുമ്പോൾ ഈ കംപ്ലീറ്റ് മറ്റേ പൂച്ചികൾ വരും അവിടെ അപ്പൊ ഇവിടെ തൊട്ടാണ് ലൈറ്റ് അപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ആ പ്രാണി മൊത്തം വായിക്കകത്ത് പോകുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് മിണ്ടാത്തത് ചോദ്യം പൊന്നിയൻ സെൽവൻ പുസ്തകത്തിന്റെ രചയിതാവ് ആരാണ് ഓപ്ഷൻ എ പെരുമാൾ മുരുകൻ ഓപ്ഷൻ ബി സുജാത ഓപ്ഷൻ സി കൽക്കി ഓപ്ഷൻ ഡി ജയമോഹൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ചാരു നിവേദിത ഒരു പിടിവെള്ളി ബാക്കി എടുക്കുക അതങ്ങ് എടുത്താലോ അല്ലെ ഇനി ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു കുറവ് വേണ്ട കുട്ടിയേട്ടാ ഇത് അവസാനത്തെ പിടിവെള്ളിയാണ് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് പറയും അതിൽ ഒന്ന് ശരിയുത്തരമാണ് എ പെരുമാൾ മുരുകൻ സി കൽക്കി ഇ ചാരു നിവേദിത കൽക്കി കൂട്ടോ കൂട്ടിക്കൊള്ളൂ ഇതിനകത്ത് അബദ്ധം പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപതിനായിരം രൂപയെ കിട്ടൂ പിന്മാറി ഇതിന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ കിട്ടും തെറ്റിയാൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രശ്നം വിജയിച്ചാൽ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് കയ്യിലിരിക്കും ഓപ്ഷൻ സി കൽക്കി ഈ ഉത്തരം ഒരു അബ്സല്യൂട്ട്ലി റോങ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഉത്തരം ശരിയാണ് അപ്പൊ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ യു ഗോ ത്രീ ലാക്ക് ജീവിതത്തിലും സിനിമയിലും ഒക്കെ തന്നെ ഒരുപാട് സൗഹൃദങ്ങൾ ഇല്ലാതെ പോയ ഒരാളാണ് എനിക്ക് താങ്കൾ പലപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു 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 സ്വഭാവക്കാരിയാണോ താങ്കൾ ഇല്ല ഇല്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പൊ എപ്പോഴും നമുക്കുള്ളതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വരും എന്ന് ഞാൻ മറ്റേ ഓരോ റോളിന്റെ കാര്യം പറയാറില്ലേ അതുപോലെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും റോൾ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ആരെങ്കിലും വിളിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ഇതേ വരെ ടച്ച് വുഡ് അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നിട്ടില്ല അവരായിട്ട് എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണോ എന്ന് ചോദിക്കും അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് റോൾസ് ഇതേ വരെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ അതേപോലെ ഞാൻ ഓരോരോ ലൊക്കേഷനിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടുത്തെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഒന്നും ഉണ്ടാ ഉണ്ടാവും എന്നല്ലാതെ പിന്നീട് ഏതെങ്കിലും അവാർഡ് ഫംഗ്ഷൻസിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻസിനോ ഒക്കെ അവർ കാണുമ്പോൾ നല്ല സൗകര്യമാണ് അതല്ലാതെ നമ്മൾ പിന്നീട് ഇപ്പോൾ കുറെ പേര് വളരെ
ചിലപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇൻവോൾവ് ആണ് അപ്പൊ എപ്പോഴും അഭിനയം അഭിനയം മാത്രം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി എന്ന് വരില്ല അപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കൂടുതൽ ഇൻവോൾവ് ആവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു റോളോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെബ് സീരീസോ അതുപോലൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട സ്ക്രിപ്റ്റിനും സ്റ്റോറിക്കും ഒക്കെ ഇൻ ദ സെൻസ് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ക്യാരക്ടർ നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അത് മാത്രമല്ല ഹോളിവുഡിലൊക്കെ ഞാൻ കണ്ട് കുറെ ഇങ്ങനെ ഇൻസ്പയർഡ് ആയി ഞാൻ മിക്ക പടം ഇപ്പൊ ടോം ക്രൂസിന്റെ പുതിയ പടം പോലും ഞാൻ കണ്ട ടോപ് ഗൺ അതിലിപ്പോ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ ടോം ക്രൂസ് വേറെ ഏതെങ്കിലും പടത്തിൽ ബ്രൂക് ഷീൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ അവരുടെ പേരാണ് അപ്പൊ ഓരോരുത്തർ മെറിൽ സ്ട്രീപ്പ് അവർ അഭിനയിക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ മെറിൽ സ്ട്രീപ്പ് എന്നായിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ വെച്ചാൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ അത് എന്ത് സംഭവം നമുക്ക് അറിയില്ല എന്നാലും എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇവർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒക്കെ തന്നെ മേ ബി ദർ ഓൾസോ ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓൾസോ അപ്പൊ അപ്പൊ നല്ല ആ നല്ല നല്ല പടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ ആർട്ട് ഡയറക്ടേഴ്സിന് കുറെ അങ്ങനെയില്ല എന്നാലും ജീവിതത്തിലെ സ്വപ്നങ്ങൾ അല്ലേ ഇനിയിപ്പോ അങ്ങനെ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം പണം കൊണ്ട് കളയരുത് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഏത് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വാർഷികത്തിനാണ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ആയിരം രൂപ നാണയം പുറത്തിറക്കിയത് ഓപ്ഷൻ എ തഞ്ചാവൂർ ബൃഹദീശ്വര ക്ഷേത്രം ഓപ്ഷൻ ബി മധുര മീനാക്ഷി ക്ഷേത്രം ഓപ്ഷൻ സി രാമേശ്വരൻ രാമനാഥ സ്വാമി ക്ഷേത്രം ഓപ്ഷൻ ഡി പഴനി മുരുകൻ ക്ഷേത്രം ഓപ്ഷൻ ഇ ശ്രീവില്ലിപുത്തൂർ അണ്ടാൾ ക്ഷേത്രം തെറ്റിയാൽ മുപ്പതിനായിരം രൂപ പിന്മാറിയാൽ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ ശരി ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ലക്ഷം ഡേഞ്ചറസ് ഓപ്ഷൻസ് ചെറിയ ഡൗട്ട് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഐ ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു ടേക്ക് ദ റിസ്ക് തീരുമാനം എടുക്കണം നമുക്ക് പിന്മാറാം പിന്മാറാം ശാന്തികൃഷ്ണ പിന്മാറാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പോ വളരെ തന്ത്രപൂർവ്വം ചലച്ചിത്ര താരം ശാന്തികൃഷ്ണ ഈ മത്സര വേദിയിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നു ബുദ്ധിപരമായ തീരുമാനമാണ് തെറ്റ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ അബദ്ധമായി പോയേ ഇപ്പൊ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ ഇപ്പോൾ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഒരു ഉത്തരം പറയാം ഇനി പൈസ പോകുന്ന പ്രശ്നമില്ല ഇത് ആണ്ടാൽ ക്ഷേത്രമാണ് അല്ല തഞ്ചാവൂർ ബൃഹദീശ്വര ക്ഷേത്രമാണ് ശരി ഉത്തരം അപ്പൊ ശാന്തി ഒരു കാര്യം കൂടി ശാന്തി ഇടയ്ക്ക് ഭാഷയുടെ സെറ്റിൽ പോയി രജനീകാന്തിനെ അല്ലേ അത് കാണാനായിട്ട് പോയതാണ് അതോ അതെ മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തന്നെ പോയതാ എന്തായിരുന്നു എന്ത് ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു അതെ കണ്ടിട്ടില്ല അതേ വരെ അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ആ പനീർ പുഷ്പങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിൽ നിൽക്കുവാണ് അതിനു ശേഷം വേറെ ഒന്നും അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് പിന്നെ ഹിന്ദി പടം ചേട്ടൻ ചെയ്തായിരുന്നു ഉടുപ്പിയില് അപ്പൊ അതിന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടതാണ് സൽമാൻ ഖാൻ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു പടം അതിന്റെ പടത്തിന്റെ പേര് ജാഗൃതിയോ അങ്ങനെ എന്താണ് അപ്പോ ഇത് സാറിന് രജനീകാന്ത് സാറിന് കാണാൻ പോയപ്പോ ജസ്റ്റ് ഞാൻ വിചാരിച്ചു നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ദൂരത്തിന് കണ്ടിട്ട് ഹലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേട്ടനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമായിരിക്കും ചേട്ടനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമല്ലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു പക്ഷെ അപ്പൊ ആർക്കും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ല സാർ രജനി സാർ എന്നെ കണ്ടിട്ട് ഉടനെ പനീർ പുഷ്പങ്ങൾ ആക്ട് പണ ശാന്തി തന്നെ നിങ്ങ അപ്പിടുന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇത് ആ കാര്യമായിരുന്നു കാരണം ഈ റിമെമ്പേർഡ് ദാറ്റ് എന്നൊക്കെ അപ്പൊ പുള്ളി കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നും മനസ്സിലായി രജനീകാന്ത് ഇങ്ങനെ പനീർ പുഷ്പങ്ങൾ സോ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് രജനി സാറിന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഒരു മഹത്വം എന്താ ശാന്തിക്ക് തോന്നിയത് ഭയങ്കര ഹമ്പിൾ ആണ് അത് ഇന്നും വളരെ അപ്രോച്ചബിൾ ആയ ഒരു ഒരു ആക്ടർ ആണെന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളതും അന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ ഹി കുഡ് ഹവ് ജസ്റ്റ് ഇഗ്നോർഡ് മീ ഞാനിപ്പോ ഒരു പുതുമുഖമാണ് പക്ഷെ ഹി ഡിന്റ് അങ്ങനെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് സുരേഷ് കൃഷ്ണന്റെ സിസ്റ്റർ ആണെന്ന രീതിയിലും അങ്ങനെ എന്നെ പരിചയപ്പെട്ടില്ല സീ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നമസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യവും തന്നെ ആ ശാന്തി പനീർ പുഷ്പങ്ങൾ ആക്ട് പണ്ണത് തന്നെ ഇനി ഞാൻ അപ്പൊ എനിക്കത് ഹാപ്പി ആയത് കേട്ടപ്പോഴേ നമുക്കതൊരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പടമാണ് അങ്ങനെ തുല്യ അതേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പെരുമാറാൻ പറ്റുക കാര്യം പ്രശസ്തിയുടെ ഹൈറ്റിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും ഒരു ഡൗൺ ടു എർത്ത
അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് നമുക്കൊരു ഷോ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ശാന്തിയുടെ പുതിയ പടങ്ങളൊക്കെ വിജയിക്കട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഓക്കെ ഇറങ്ങാൻ നാലഞ്ച് പടമില്ലേ അല്ലേ ആ പടങ്ങളൊക്കെ വിജയിക്കട്ടെ കണ്ടുമുട്ടി വളരെ സന്തോഷം ശാന്തി കൃഷ്ണയുടെ പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിന്റെ ഇടവേള പോലെയാ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടി അപ്പൊ ഇനി ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്ന കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞു താങ്ക് യു താങ്ക് യു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി താട്ട് പോവാം ഹായ് ശാന്തി ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്ക് ഞാൻ ഒപ്പിട്ടു ഇനി നമുക്ക് തേറ്റി വാങ്ങി സന്തോഷമായിട്ട് നമുക്ക് പടക്കാം ഇതാണ് ആ സമ്മാന തുക താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓക്കെ വെൽക്കം ഇത് നമ്മുടെ ഇതിൽ പങ്കെടുത്തുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ നമ്മുടെ ഒരു ആദരവിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് അപ്പോ സന്തോഷം അപ്പൊ ഇനി ശാന്തി ഇങ്ങോട്ടാ ഞാൻ ഇന്ന് എനിക്ക് ഒന്ന് അമ്പലത്തിൽ പോണം പാലക്കാട് പോവാണ് പാലക്കാട് പോണം അപ്പൊ ഇത് വഴിയാ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ജീവിതത്തിലെ അനുഭവങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടായി കാണും പക്ഷെ അതിനെയൊക്കെ പിന്നീട് എങ്ങനെ നേരിടുന്നു എന്നാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ശാന്തി കൃഷ്ണയുടെ വിശേഷങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് മറ്റു മത്സരാർത്ഥിയുമായി ഇനി നാളെ രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് 